Nhiều khi một lời nói trong lúc nóng giận của mình nó nhỏ thôi một lời thôi Nó có thể lật đổ cả cái hạnh phúc của gia đình mình Do chỉ một lời nói thôi Cho nên lấy cái đó đó làm cái bài học trong cuộc sống của chúng ta Trong chúng ta nó sẵn có những con vi trùng của tham, của sân, của si có hết á nhưng mà nếu chúng ta không khéo Thì cái con vi trùng nó nó phóng ra một cái Thì nó lật ngược hết Cả cái gia đình của mình Cả cái hạnh phúc của chúng ta Cho nên đối với Đạo Phật á, Cái gì cũng có thể làm bài học Cho mình trong sự tu tập hết Nếu chúng ta có cái trí để chúng ta nhìn Chúng ta tìm ra được Pháp Hòa nói á, mình à, viết chữ như vậy Nhất là chữ Tàu Thiếu một nét thành ra chữ khác Dư một nét thành ra chữ khác Hay chữ Việt mình nên tỉnh thoảng nó cũng có những chữ như vậy Phá Hoài hay, hay đùa và nói ví dụ như chữ uh, Chữ chữ Hoa H-O-A Hoa Hoa là gì? Là bóng hoa Nhưng mà nếu bỏ dấu sắc vô là thành hóa Chữ hóa là gì? Ứng hóa Sống Bỏ dấu huyền vô thành hòa Sống hòa thuận hòa hợp Nhưng mà nếu chúng ta không bỏ dấu sắc Cũng không bỏ dấu huyền Hoặc là không để dấu Lại đi để dấu hỏi vô Thành hỏa là lửa Nhưng mà lửa mà nó bốc lên rồi nó Thành dấu dấu nặng ở dưới là họa Thành nữ cái chữ gốc là chữ hoa Và chúng ta có năm dấu Sắc Huyền Hỏi Nặng Chúng ta để vô cái dấu gì Thì cái 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 situation Cái hoàn cảnh nó khác đi Và và cái tu tập của chúng ta là chúng ta chuyển Ví dụ như gặp người khó chịu Thôi mình chịu khó Người đó khó chịu Mình chịu khó Cho nên tu là vậy đó Tu là mình chuyển Và đã là con người Thì ai cũng có những cái ham muốn Ai cũng có những cái đam mê Nhưng Chúng ta phải tự biết Đến lúc nào phải dừng Thời điểm, ví dụ hồi đó mình độc thân khác Bây giờ cái thời độc thân qua rồi Đây là thời mình đã dựng lập gia đình Rồi Ngược lại người tu cũng vậy Mình chưa có tu, mình là người đời khác Giờ cạo đầu vô tu rồi Phải khác Rồi người mới tu Khác Tu hai năm rồi, phải khác Tu ba chục năm rồi phải khác Tu bốn chục năm rồi y nguyên cái này cũng khác dữ đó nha <cười> Tu bốn chục năm rồi mà không có gì khác là cũng khác dữ Khác thường hơn ta thấy Ta ở bốn chục năm phải mòn gì chứ Cục đá mài dao á Mình mài cái dao tưởng đâu dao mòn Nhưng mà lâu ngày cục đá nó cũng mòn Có phải không Tội mòn như đá mài dao Cả hai mòn hết có nào bền lâu Mình tưởng đâu mình mài cái dao Cái dao nó chỉ mòn cái dao Không ngờ Với cái sự mò bào riết Cục đá cũng phải mòn Mình tu cũng phải vậy Cho nên trong cái bài sám từ vân đó, Có cái câu là tội mòn như đá mài dao Phước lành thêm lớn Càng cao càng dày Nước nó chảy xuống đá Vậy mà đá cũng phải lũng Thủy tích thạch xuyên Nước mà nhỏ xuống Đá cũng phải lũng Cho nên một giọt nước mà rơi vô chung Chỉ một giọt thôi Lâu ngày nó cũng đầy Rồi có nhiều khi mình chửi người ta hoài Cái tự nhiên sao người ta nín Mà tự nhiên bữa nay chửi nó chửi lại chứ Cái mình nó ủa sao kỳ vậy Mỗi lần nó tôi chửi nó nó nín Hỏi pháp hoài vậy quá à, Thì tại bữa nay là giọt nước tràn nó đầy rồi mà phải dựng nó là yên rồi Anh thêm giọt được nó tràn ra Có phải không Mình đựng cái ly này đầy rồi phải không Để yên đi không sao hết đó. Mà lấy một cục kẹo thả vô nước nó phải ra thôi Hay là lấy một miếng nước nhỏ vô Cho nên bữa nào bị người ta Nói theo đời chút ha Bị người ta bụt lại <cười> Thì phải biết nha Tại vì người ta bị bụt lâu rồi <cười> Có nhiều khi Mình ăn hiếp người ta Suốt bao nhiêu năm không sao hết á Bữa nay bị ăn hiếp lại cái la làng 
Đây cái chuyện này cái chuyện của ông Quan Công đó Quý vị biết ông Quan Công phải không Tại sao bây giờ các chùa có thờ hay là tượng của ông Là tại vì khi ông bị chặt đầu Ông đi cái quan hồn của ông đi tìm những người thù trả thù Thì trong lúc đó có Hòa Thượng Bảo Chí ngày ngồi thiền Ngày thấy cái hồn quan của ông Quan Công đi tìm người ta chặt đầu Ngài hỏi ông đi đâu nó tôi đi tìm cái kẻ thù mà chặt cái đầu tôi Tôi chém lại đó Hòa Thượng hỏi Khi ông còn làm ông tướng Ông chặt bao nhiêu đầu Ông nói vô số kể ông hết Hòa Thượng mới nói Ông chặt vô số đầu Bữa nay ta chặt có một cái đầu của ông Có cái gì mà phải đi kiếm Nếu so ra Ông chặt hàng ngàn cái đầu Bữa nay mới mất có một cái đầu mà Ông nghe khai thị tới chỗ đó Tỉnh Ông tỉnh mà bây giờ ông là một cái quan hồn mà Thì Hòa Thượng mới nói thôi được Bây giờ tôi sẽ làm lễ gửi ông vô chùa Cho nên Ngài mới cho làm cái tượng của ông Gửi vô chùa Cho ấn chứng cho ông Trở thành một trong những vị hộ pháp của chùa Vì vậy mà ngày nay Các chùa người Hoa đó, Chùa nào cũng có tượng hộ ông, 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 ông quan công tượng trưng cho Già Lam Già Lam là gì? Già Lam là chùa Ông bây giờ là người bảo hộ cho chùa chiền Cho nên gọi ông là Bên này là thờ hộ pháp Bên này là già Lam Là những vị hộ vệ cho chùa Bảo vệ cho Phật Pháp Đa số các chùa hoa để Hai cái tượng Ông quan Công cầm rau vậy Ông kia hộ pháp Chúng ta thường gọi cái bộ đó là hộ pháp già Lam Còn những chùa nào mà có đất rộng rãi nữa đó Ta làm một cái điện riêng Ta để là già Lam điện Điện thờ ông quan Công đó thì ở đây cũng vậy Cho nên á, đôi khi á, mình cứ Mình cứ vui trên chiến thắng Nhưng mà có một lúc nào đó rồi Thì mình bị hớ đi Thôi thì hôm nay Mình học thêm một câu kinh Pháp Cú ha Biết rõ sai biệt ấy Người trí không phóng vật Hoan hỷ không phóng vật An vui hạnh bậc thánh Cuộc đời này Vui buồn Nó chỉ ở hai chữ thôi Tỉnh và mê Nói theo Phật giáo là <cười> Mê và giác Người mê thì mãi sống khổ Người tỉnh liền hết khổ Giống như mình ở trong cơn mộng Mình la, mình hét Mình bị người ta đuổi ruột Giấc minh vậy, hết mộng rồi Tất cả cái cảnh gì ở tối Chúng ta thấy nó không còn Phải vậy không? Cho nên tỉnh với mê vậy thôi Mình mê là ở trong mộng mà tỉnh rồi thì à, tất cả chỉ là mộng Bây giờ quý vị thấy cuộc đời mình giống như một cơn đại mộng không? Cái giấc ngủ của mình đó, buổi tối mình chim bao là tiểu mộng Cuộc đời mình là một đại mộng Từng có tiền nè, rồi từng sạch túi nè không? Từng có gì, từng mất gì Đến giờ phút này ngoảnh nhìn lại cuộc đời với giấc mộng được mất Bại thành bỗng chốc quá hư không Nhìn lại Và khi chúng ta nhìn lại chúng ta có tỉnh Ờ à, thôi Cuộc đời mình sống tới giờ cái gì cũng có Rốt cuộc cũng có gì Phải không? Cái gì cũng có Rốt cuộc không có cái gì Cho nên cái gì cũng biết Rốt cuộc không biết gì Hồi nãy Thầy Đức Tạ Thầy Tịnh Tạng Thầy có nói đó Quý vị đừng có hiểu lầm khi mà người khác nói thấy là Việt Nam thấy nó không Tôi là người Canada Cách đó nói vừa nói chơi Nhưng mà ý muốn là Để chi Các thầy hay là các người trẻ Tuổi con cháu của mình sinh ở đây Chỉ có cái gốc là người Việt thôi Nhưng mà cái đời sống Nó không có việc là bởi vì Mình ở ngay cái đất nước Việt Nam Mình có cách sống của mình Ví dụ như mình ăn Mình hà tiện hà tặng hoặc là mình ăn rồi mình còn đang ăn vậy mình gấp qua gấp lại rồi đời sống ở đây nó có cái khác ví dụ như ở đây mình thức ăn gì mà quá hạn một hai ngày mình cũng ăn mà mấy đứa nhỏ ở đây mà đưa nó một cái nó coi ngày liền mà nó thấy hết hạn cái là bắt đầu nó nhăn mặt rồi mình mới la nó nhưng mà đôi khi nói xong rồi vậy thôi nhưng mà đôi lúc mình cũng phải hiểu được đó chính là cái cách của các em nhỏ ở đây 
Hồi sáng à, có một em Phật tử nó cầm lên mấy cái bánh Nó mới nói thầy Cái này là con với em con làm Tụi con làm cho thầy ăn thử Cái bánh này làm theo kiểu Âu Châu kiểu gì đó Thầy ăn rồi thầy cho tụi con biết Có, có ngon không Thật ra những món đó là những món Tây Phương Nhưng mà Pháp Hoài nhận cái tấm lòng của các em Và mình rất là vui Không phải là vì nó cho mình ăn Nhưng mà Pháp Hoài rất vui là bởi vì Pháp Hoài thấy rằng Các em nó có được cái đời sống tình cảm Thành thử ra những cái lúc mà các thầy người trẻ đó Mà nó có những cái hành động dễ thương thì tự nhiên mình rất vui Như ngày hôm qua có anh em Ở bên Vancouver qua Năm nay là hai mươi mấy tuổi nhưng mà Rất là dễ thương Lễ phép chào hỏi Thưa gửi mỗi lần ăn là mời Người này mời người kia thì Tại vì mình cái văn hóa của mình vậy Cho nên mình thấy những em nào Nó như vậy cái mình biết Và vì những em đó như vậy mình biết là Nó có một cái sự Thực tập Nó không phải là nó miệng lưỡi nhưng mà đó là từ cái tấm lòng của nó đi ra Thì vậy cho nên á Chữ buông lung á Nghĩa là chúng ta buông thả dễ vui Không có phải là để dành cho người tu Hay là tất cả chúng ta trong cuộc sống này Nếu chúng ta sống mà không tỉnh giác Thì giây phút đó là chúng ta buông lung mê lầm Ví dụ như Ai mà không thích đi chơi nhưng mà nếu chúng ta có đi chơi mà phải biết rằng Giờ nào mình phải làm việc Lúc nào mình phải trở về Thì cái sự đi chơi đó nó có chừng mực Thì nó không có buông lung trong việc đi chơi Chúng ta xem phim Nhưng mà coi quên giờ giấc Quên cả giờ ăn, giờ ngủ thì Bây giờ mình thỏa mãn trong lúc mình vui nè Ngày mai lại thì Quá mệt mỏi Không còn đủ sức để đi làm Để làm việc khác Mà Pháp Hòa thấy thường xảy ra Khi chúng ta bị đam mê Cho nên con người á, Ai cũng có những cái sở thích không? Nhưng mà nhớ là Đó chỉ là những sở thích Để mà nó giải trí Còn sống với cái sở thích đó Thì chúng ta sẽ buông lung Tại vì sao Tất cả những cái ham thích nó đều có cái cám dỗ Mà nếu chúng ta không có một cái sự Chừng mực Thì nó trở thành ra sống buông lung Thế thôi Cho nên cái chữ buông lung Ở trong ở trong Phật giáo đó Gọi là phóng vật Tiếng Hán là phóng vật Người Việt tiếng Việt dịch là buông lung Là thả trôi là không có Một cái sự chừng mực Cho nên nó tất cả những cái Cuộc sống này Những cái gì mà nó thuộc về vui thích Những cái sở thích đó nó đều có cái ham mê Đam mê trong đó Nếu nó cũng có cái lôi cuốn trong đó Thí dụ như Mình ấy bữa nay tiệc Sinh nhật nha Bạn bè rủ nhau Đánh bài chơi Là một cái Một cái thú vui gì Thì trong cái thú vui đó nó có cái đam mê Mà nếu mà chúng ta không có chừng mực lại Thôi Chơi hồi nãy dự trù là chơi hai chục thôi nghe hết hai chục rồi nghỉ nghe nhưng mà hai chục xong rồi cái thì mình 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 nóng quá tại mình thua cái mình bỏ ra thêm dần 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 cái thua quá cái đổ quạo rồi cái từ biến một cái buổi chơi vui vẻ đó thành ra những buổi phiền não với nhau chờ gì ngay từ đầu chúng ta thiếu cái sự chừng mực đó cho nên à, đây phải hòa muốn nói đến cái câu kinh pháp cú Câu thứ 22 Của Phẩm Buông Lung Đó là Biết rõ sai biệt ấy Người trí không phóng vật Hoan hỷ không phóng vật An vui hạnh bậc thánh Này Biết rõ sai biệt ấy Sai biệt cái gì Sai biệt giữa tỉnh và mê Sai biệt giữa cái gọi là Cái việc chính và việc phụ Sai biệt giữa những cái việc cần làm Và những cái sở thích Những cái đam mê Vì cuộc sống chúng ta có giải trí Nhưng mà nhớ nó chỉ là giải trí Chứ không phải là cái chính yếu của mình Phong Hòa thường nhắc các thầy 
Khi mà mấy đứa đi huynh uh, đệ Đi đâu đi chơi đi đâu đó Thí dụ giờ dự định là Đi tới chỗ đó để thăm viếng Nhưng mà khi đến đó, đó Có một cái công việc Phật sự đột xuất nó xuất hiện Phải gác cái công việc đi chơi qua bên Lấy cái công việc làm Phật sự là chính Nó giúp cho mình hai việc Một là nó sống đúng với cái bản nguyện của người tu Khi nào chúng ta rảnh rỗi Chúng ta quyết định có một buổi đi chơi Nhưng mà bây giờ đến đó Công việc Phật tử người ta rất cần Ví dụ như người ta có hữu sự Người thân người ta mất Mà người ta biết chư Tăng có đó ta thỉnh Các thầy nên gác cái việc đi chơi lại Để làm việc này Vì đó là cái việc của chúng ta Điều thứ hai Chúng ta cũng cho người cư sĩ Phật tử thấy được rằng Các thầy luôn luôn sống bằng cái tâm nguyện Lấy lợi ích của chúng sanh làm cái đời sống của chúng ta Và để giúp cho chúng ta sống mà đúng với cái lý tưởng của mình Đó là phụng sự chúng sanh Mà bi phút nào chúng ta phụng sự chúng sanh Thì giây phút đó là cúng dường cho chư Phật Quý vị nhớ cái câu Phụng sự chúng sanh Là cúng dường chư Phật Như vậy thì Không có giờ phút nào chúng ta Bị hụt cái cơ hội Cúng dường chư Phật cả Nếu chúng ta có việc gì đó Chúng ta có thể làm Cho nên làm được gì cho người khác Đó là giây phút chúng ta phụng sự cho chư Phật Cho nên người Cái câu Thứ 22 trong Kinh Pháp Cú Biết rõ sai biệt ấy Người trí không phóng dật Sai biệt giữa cái gì Sai biệt giữa cái tỉnh và cái mê Sai biệt giữa cái phụ và cái chính Sai biệt giữa gia đình Và những cái ở bên ngoài Thí dụ như mình hẹn bạn đi uống cà phê Tuần nào cũng đi Nhưng mà bữa đó con mình nó bệnh Nó cần Chở nó đi bệnh viện gì đó Cũng không quan tâm Rồi nhất định là Tại tôi hẹn với bạn tôi rồi Nếu mà tôi không đi như vậy Bạn tôi buồn tôi Bạn trách thí dụ vậy Thì mình rõ ràng mình phải thấy rằng Giữa một cái gia đình của mình Với cái bữa cà phê của mình Cái bữa cà phê nó phải phụ chứ rồi thí dụ lỡ mà mình do mình đi chơi để Pháp Hòa kể đây chúng nghe Pháp Hòa có một gia đình Đứa con nó bị sốt Mà ông chồng uống xài xỉn Không có đưa nó đi kịp Cuối cùng đứa nhỏ bị sốt quá Tê liệt Giờ thành một cái người handicap Rồi bây giờ là vợ chồng Cứ mỗi lần mà 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 chăm sóc đứa nhỏ thì đều khơi dậy rồi trách móc rồi buồn phiền phải không thành tử ra biết rõ sai biệt ấy người trí không phóng dật người trí là cái người nhận định còn chúng ta không sống theo cái thức của mình trong phật pháp chúng ta có hai từ một là thức hai là trí mà thức là chúng ta sống theo cái bản năng cái sự lôi cuốn Trí là chúng ta nhận định Và chúng ta dừng Thí dụ như mình thích ăn ngon Thấy đồ ăn ngon mình thích Ăn quên thôi Nhưng mà cái người trí ta nói tôi, 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 Cái bệnh tôi ăn cái này Nhiều quá ăn lát tôi bệnh chết đó. Dừng lại đi Cho nên mình đó, tu đó, Là mình chuyển từ, từ cái thức Thành ra cái trí cái thức là cái nhận biết nhưng mà trong cái nhận biết đó nó có sự so sánh nó có sự mê lầm còn người cái trí là cái tuệ trí tuệ là 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 sự giác ngộ là tỉnh thức là nó rõ biết sự việc phá hòa ví dụ như một ai đó người ta làm một cái điều gì đó bây giờ ví dụ như ai đó cấm một cái bình hòa để đây nhưng mà cái vị quay phim người ta nói cái, Bây giờ cái bình này nó to quá Để che thầy hết Quay phim cũng được Người ta dời 
Thì cái người mà người sống mà Tôi nhận thức rằng Cái bình hoa này của tôi Tôi để đây cho nó đẹp Công sức của tôi thế này thế kia Thì người ta sẽ buồn Người ta giận Nhưng mà người trí nhận thức Thôi không sao Lần sau mình biết rồi Mình sẽ cấm nó thấp hơn Nó nhỏ hơn Để không có che Tại vì để cái bình hoa đó sẽ bị cản che Người ta cũng muốn làm tốt cho sự việc mà Người ta đâu phải ta ghét mình Người ta dẹp cái bình hoa của mình đâu Do cái nhận thức rằng Có lẽ người đó không thích tôi Hay thế này thế kia mà dẹp đồ của tôi Người trí thì không để cho cái thức nó lôi Ai cũng vì việc chung người Mình vì việc chung mình làm Người kia vì việc chung mà phải cất Thôi thì không có gì buồn Thì khi không có buồn vậy Thì cái tâm mình nó không có phóng ra ngoài nó nghĩ ngợi những chuyện sai hơn Cho nên người trí không phóng vật Vì phóng vật là mê Mà Người trí là tỉnh Hoan hỷ không phóng vật An vui bậc hạnh bậc thánh Khi mình sống mà mình không có như vậy Thì mình an vui Pháp Hòa ví dụ như Tuổi trẻ Trường hợp Phó Hòa nói các thầy nhà thôi Thường người ta thì Thích đi chơi Thích đi shopping Nhưng mà các thầy đây thì Chưa có đến cái mức đó Mình không dám nói Xa nhưng mà trước mắt thôi Thì Phó Hòa mừng Hồi nào bây giờ là thường Pháp Hòa nghe mấy đứa nhỏ đi học nó hay có cái màn xin đi thêm lắm Đi chơi thì Cuối tuần đi với bạn, hang out với bạn Nhưng mà các thầy đi học Chưa bao giờ lên xin Bữa nay bạn con nó rủ đi shopping Rủ đi chỗ này chỗ kia thầy cho tụi con đi Thiệt sự lúc đó khó xử lắm mà Không cho nó đi á thì nó phiền, nó ông thầy khó chịu Mà mình cho nó đi Thì mình không yên tâm Cho nên mô Phật khỏi lên xin Mình khỏi giải quyết <cười> Nhưng mà lâu mà hãy mà cuối tuần ấy, Kéo nhau lên Tây Thiên Phong Hòa mừng đó Lên Tây Thiên tụi con kéo nhau ra chơi basketball Chơi volleyball Chơi hockey, muốn chơi gì đó Chơi thoải mái Nhưng mà thầy biết rằng Tụi con đang ở trong đất chùa Thầy biết rằng các con đang ở một nơi mà thầy yên lòng Cho nên nhiều khi các thầy rủ nhau lên Thầy thầy cuối tuần này Bữa nay chủ nhật tối Thầy cho tụi con chơi hockey Được cứ chơi Thứ nhất là thể thao Pháp Hòa thường khuyến khích các thầy Phải có thể thao Thầy chơi những cái môn thể thao mình thích Nó xây dựng tình huynh đệ Tiêu hao được cái năng lượng của tuổi trẻ Có sức khỏe tốt Mà mình biết rằng Nó không có rời con mắt mình Mình vẫn để ý nó được Đó, Cho nên Khoan hỷ không phóng vật Tức là khi mình làm được cái việc gì rồi đó Mình mặc dù lúc đó mình khó chịu thiệt Nhưng mà sau một cái cơn đó rồi Mình bình an Thì mình nói sao Hoan hỷ quá Tôi qua được một cái cơn <cười> cám dỗ Hoan hỷ không phóng vật An vui hạnh bậc thánh Bậc thánh là gì? Là người tỉnh ngộ An vui với cái hạnh đó Mặc dù nó hơi cực đó Có cái tu nào mà không cực đâu Có cái việc gì làm mà nó Cái gì mà làm mình thích thú Mình thoải mái là cái đó là Theo cái cái sở thích Cái, cái đam mê Nhưng mà cái gì mà mình phải ngăn chặn Mình phải chịu đựng Ví dụ như ham đi chơi bắt không cho đi đó. Khó lắm Nhưng mà qua được cái cơn nó mừng Nó trời Có nhiều khi Mình không đi tới cái buổi đó Mà ngay cái bữa đó là nó có một cái tai nạn Cái biến cố nó xảy ra Nó may tự nhiên sau bữa đó Bà tôi cũng cho đi Tôi ở nhà tôi bực bội lắm chứ Nhưng mà bữa nay cảm ơn Tại giờ không cho đi tôi tránh được cái tai nạn đó Ví dụ vậy cho nên á Cái câu kinh này Để muốn nói lên gì Nói lên cái niềm vui Của người đã vượt thắng được Những cái Những cái ái dục Những cái ham mê Những cái đắm, đắm chìm 
Con mắt mình đó, Nó cũng có những cái đam mê của nó Lỗ tai của mình Nó cũng có những cái đam mê của nó phải không? Nhưng mà mình biết Dừng kịp Thì khi mà nó qua được cái cơn đó Cái tự nhiên mình có an vui Mà Đức Phật gọi trong kinh là gì Hoan hỷ tự vui Mình có giận không Có Mà giận lên mà không có Không có kèm chế được Thì chúng ta phải hành động Phải nói Nhưng mà lúc nào mình kèm chế được cơn giận Mình qua cơn giận rồi vui lắm Hồi nãy giận quá Định xuống nói đó mà Biết nói xong rồi là sẽ có chuyện đó Nhưng mà thôi Qua được cái cơn này mừng Và Đôi lúc mình lỡ một câu thôi Mình biết không có hơn chỉ một câu thôi Mà tự nhiên cũng trách mình dở Phải chi nín luôn cái câu đó Hồi nãy là yên chuyện rồi Mình nói chi có một câu Nhưng mà rồi sự việc nó lại tệ hơn Hôm rồi đi Đi tấm tang Thì lên ngồi chung với ông tài xế Nhà Hoàng á À, ông mới nói Trời ơi mới đây mà à, Cái nạn dịch đã 7 tháng rồi Pháp Hòa mới nói đúng rồi Thời gian rất là mau Mà chưa bao giờ Mà cả thế giới mà Lật ngược lại hết phải không Thường thường mỗi lần mình cũng có dịch Chứ như mấy dụ như nước nào thôi Khu vực nào thôi Chứ đâu có như lần này mà Vừa sức khỏe vừa kinh tế xã hội Mà cả một, một Cả một cái cả một cái trái đất này Toàn cầu chỗ nào có con người sống Nó lật ngược lại hết Upside down hết Thì Pháp Hòa mới nói á, Toàn thế giới ngày nay Con người phải chịu thua Một cái con vi trùng Rất nhỏ Một cái con nhỏ xíu đó thôi Mà nó có khả năng Nó, nó lật ngược cả cái cái, cái thế giới này lại Thì Pháp Hoàng mới nói á, Cũng như vậy Nhiều khi một lời nói Trong lúc nóng giận của mình nó Nhỏ thôi một lời thôi Nó có thể lật đổ cả Cái hạnh phúc Của gia đình mình Do chỉ một lời nói thôi. Cho nên lấy cái đó, đó Làm cái bài học Trong cuộc sống của chúng ta trong chúng ta nó sẵn có những con vi trùng Của tham, của sân, của si Có hết á Nhưng mà nếu chúng ta không khéo Thì cái con vi trùng nó nó phóng ra một cái Thì nó lật ngược hết Cả cái gia đình của mình Cả cái hạnh phúc của chúng ta Cho nên đối với Đạo Phật á Cái gì cũng có thể Làm bài học cho mình Trong sự tu tập hết Nếu chúng ta có cái trí để chúng ta nhìn Chúng ta tìm ra được Pháp Hòa nói mình viết chữ cũng vậy Nhất là chữ Tàu Thiếu một nét thành ra chữ khác Dư một nét thành ra chữ khác Hay chữ Việt mình nên tỉnh thoảng nó cũng có những chữ như vậy Pháp Hòa hay, hay đùa và nói ví dụ như chữ uh, Chữ chữ Hoa H-O-A Hoa Hoa là gì? Là bóng hoa Nhưng mà nếu bỏ dấu sắc vô là thành hóa Chữ hóa là gì? Ứng hóa sống Bỏ dấu huyền vô thành hòa Sống hòa thuận hòa hợp Nhưng mà nếu chúng ta không bỏ dấu sắc Cũng không bỏ dấu huyền Hoặc là không để dấu Lại đi để dấu hỏi vô Thành hỏa là lửa Nhưng mà lửa mà nó bốc lên rồi nó Thành dấu dấu nặng ở dưới là hỏa Thành nữ cái chữ gốc là chữ hoa Và chúng ta có năm dấu sắc Huyền hỏi nặng Chúng ta để vô cái dấu gì Thì cái 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 situation Cái hoàn cảnh nó khác đi Và và cái tu tập của chúng ta là chúng ta chuyển Ví dụ như gặp người khó chịu Thôi mình chịu khó Người đó khó chịu Mình chịu khó Cho nên tu là vậy đó Tu là mình chuyển và đã là con người thì ai cũng có những cái ham muốn Ai cũng có những cái đam mê Nhưng chúng ta phải tự biết Đến lúc nào phải dừng Thời điểm, ví dụ hồi đó mình đọc thân khác Bây giờ cái thời đọc thân qua rồi Đây là thời mình đã dựng lập gia đình Rồi, ngược lại người tu cũng vậy Mình chưa có tu, mình là người đời khác Giờ cạo đầu vô tu rồi, phải khác 
Rồi người mới tu khác Tu hai năm rồi phải khác Tu ba chục năm rồi phải khác Tu bốn chục năm rồi y nguyên cái này cũng khác dữ rồi nha <cười> Tu bốn chục năm rồi mà không có gì khác là cũng khác dữ Khác thường hơn ta thấy Ta ở bốn chục năm phải mòn gì chứ Cục đá mài dao á Mình mài cái dao tưởng đâu dao mòn Nhưng mà lâu ngày cục đá nó cũng mòn Có phải không Tội mòn như đá mài dao Cả hai mòn hết có nào bền lâu Mình tưởng đâu mình mài cái dao Cái dao nó chỉ mòn cái dao Không ngờ với cái sự mò bào riết Cục đá cũng phải mòn Mình tu cũng phải vậy Cho nên trong cái bài sám từ vân đó, Có cái câu là tội mòn như đá mài dao Phước lành thêm lớn càng cao càng dày Nước nó chảy xuống đá Vậy mà đá cũng phải lũng Thủy tích thạch xuyên Nước mà nhỏ xuống Đá cũng phải lũng Cho nên một giọt nước mà rơi vô chung Chỉ một giọt thôi Lâu ngày nó cũng đầy Rồi có nhiều khi mình chửi người ta hoài Cái tự nhiên sao người ta nín Mà tự nhiên bữa nay chửi nó chửi lại chứ Cái mình nó ủa sao kỳ vậy Mỗi lần nó tôi chửi nó nó nín Hỏi Pháp Hoài vậy quá Ờ thì tại bữa nay là giọt nước tràn Nó đầy rồi mà phải dựng nó là yên rồi Anh thêm giọt được nó tràn ra Có phải không Mình đựng cái ly này đầy rồi phải không Để yên đi không sao hết á Mà lấy cục kẹo thả vô nước nó phải ra thôi Hay là lấy miếng nước nhỏ vô Cho nên bữa nào bị người ta Nói theo đời chút ha Bị người ta bụp lại <cười> Thì phải biết nha Tại vì người ta bị bụp lâu rồi <cười> Có nhiều khi mình ăn hiếp người ta suốt bao nhiêu năm không sao hết á Bữa nay bị ăn hiếp lại cái la làng Đây cái chuyện này cái chuyện của ông Quang Công đó Quý vị biết ông Quang Công phải không Tại sao bây giờ các chùa có thờ hay là tượng của ông Là tại vì khi ông bị chặt đầu Ông đi cái quan hồn của ông đi tìm những người thù trả thù Thì trong lúc đó có Hòa Thượng Bảo Chí ngày ngồi thiền Ngài thấy cái hồn quan của ông quan Công đi tìm người ta chặt đầu Ngài hỏi ông đi đâu nó tôi đi tìm cái kẻ thù mà chặt cái đầu tôi Tôi chém lại nó Hòa Thượng hỏi Khi ông còn làm ông tướng Ông chặt bao nhiêu đầu Ông nói vô số kẻ ông hết Hòa Thượng mới nói Ông chặt vô số đầu Bữa nay người ta chặt có một cái đầu của ông Có cái gì mà phải đi kiếm nếu so ra ông chặt hàng ngàn cái đầu Bữa nay mình mất có một cái đầu mà Ông nghe khai thị tới chỗ đó Tỉnh Ông tỉnh mà bây giờ ông là một cái quan hồn mà Thì Hòa Thượng mới nói thôi được Bây giờ tôi sẽ làm lễ gửi ông vô chùa Cho nên Ngài mới cho làm cái tượng của ông Gửi vô chùa cho ấn chứng cho ông Trở thành một trong những vị hộ pháp của chùa vì vậy mà ngày nay các chùa người Hoa đó, Chùa nào cũng có tượng hồ Ông ông ông, ông quan Công tượng trưng cho Già Lam Già Lam là gì? Già Lam là chùa Ông bây giờ là người bảo hộ cho chùa Chiền Cho nên gọi ông là Bên này là thờ hộ Pháp Bên này là Già Lam Là những vị hộ vệ cho chùa Bảo vệ cho Phật Pháp Đa số các chùa Hoa để Hai cái tượng ông quan Công cầm rau vậy Ông kia hộ Pháp Chúng ta thường gọi cái bộ đó là hộ pháp già làm Còn những chùa nào mà có đất rộng rãi nữa đó Ta làm một cái điện riêng Ta để là già làm điện Điện thờ ông Quang Công đó Thì ở đây cũng vậy Cho nên á Đôi khi á, mình cứ Mình cứ vui trên chiến thắng Nhưng mà có một lúc nào đó rồi Thì mình bị hớ đi Thôi thì hôm nay Mình học thêm một câu kinh pháp cú ha Biết rõ sai biệt ấy Người trí không phóng vật Hoan hỷ không phóng vật An vui hạnh bậc thánh Cuộc đời này Vui buồn Nó chỉ ở hai chữ thôi Tỉnh và mê Nói theo Phật giáo là <cười> Mê và giác Người mê thì mãi sống khổ Người tỉnh liền hết khổ Giống như mình ở trong cơn mộng Mình la, mình hét Mình bị người ta đuổi ruột Giấc minh dậy hết mộng rồi Tất cả cái cảnh gì ở tối chúng ta thấy Nó không còn 
Phải vậy không Cho nên tỉnh với mê vậy thôi Mình mê là ở trong mộng Mà tỉnh rồi thì à, Tất cả chỉ là mộng Bây giờ quý vị thấy Cuộc đời mình giống như một cơn đại mộng không Cái giấc ngủ của mình Trong buổi tối mình chim bao là tiểu mộng Cuộc đời mình là một đại mộng Từng có tiền nè Rồi từng sạch túi nè Thấy không Từng có gì, từng mất gì Đến giờ phút này Ngoảnh nhìn lại cuộc đời với giấc mộng Được mất bại thành Bỗng chốc quá hư không Nhìn lại Và khi chúng ta nhìn lại chúng ta có tỉnh Ờ à, thôi Cuộc đời mình sống tới giờ Cái gì cũng có, rốt cuộc cũng có gì Phải không? Cái gì cũng có, rốt cuộc không có cái gì Cho nên cái gì cũng biết Rốt cuộc không biết gì cho nên trong cuộc sống của chúng ta Phương tiện Tuy nó không phải là cứu cánh Nhưng nó không thể thiếu Phải không? Cái cứu cánh là gì? Là chúng ta biết sử dụng phương tiện này như thế nào Cái đó mới là cái cứu cánh Vậy cái thân của chúng ta đây Là cái thân tạm bỡ Là phương tiện Nhưng cái cứu cánh của nó là chúng ta sử dụng Cái thân này như thế nào Trước khi nó hoại Trước sau gì tất cả thân của chúng ta sẽ hoại Bệnh, già, đau, yếu, đủ kiểu hết Nhưng chúng ta không phí thân này Cái đó mới là cái tinh thần của người Phật tử Vì vậy mà Đức Phật dạy Như một tràng hoa Như nhiều cánh hoa Kết thành một tràng hoa Cũng như thế Ở nơi thân sanh tử này Chúng ta làm được rất nhiều thiện sự À, quý bác lớn tuổi nha Có vị đã 80 tuổi rồi Từ Mỹ qua đây Ở đây cả mấy ngày nay Ở trên Tây Thiên cả tháng nay Thấy quý bác tưởng đâu là không làm được gì Vậy mà Rỉ rả cũng làm được việc Lặt rau quét nhà Thậm chí coi sóc Làm thua gai <cười> Hướng dẫn viên Ai tới lễ Phật dẫn lên chánh điện Dẫn đi thăm chỗ này chỗ kia Thành tử ra trước khi thân hoại Chúng ta sử dụng nó Và nếu chúng ta không biết cách Thì chúng ta mãi mãi để nó cũ Cho nên CT Họ cũng rất happy Họ rất vui Họ giao được mình cái chỗ này Và bây giờ các vị Pháp Hoàng nghe kể là Có những người già Ngày xưa đã từng làm đám cưới trong nhà thờ này Ngày xưa đã từng đi lễ trong nhà thờ này Bây giờ họ đi ngang đây họ vui lắm Họ cảm ơn Họ nói là ngày xưa họ đã từng À, đi ra họ còn trẻ họ đám cưới trong nhà thờ này họ đi lễ trong nhà thờ này và hôm nay mình đã làm cho cái nơi này nó sạch nó đẹp lên ngay cả trên tây thiên westlock những người dân ở đó ông thị trưởng ở đó ông đến cảm ơn ông nói cảm ơn mình đã chọn cái tiệm cái quận westlock này để cho mọi người được biết đến cái thành phố đó cái westlock đó thì nó là một cái county nó là cái quận nhỏ À, ở ở ở bên đây cách em mình tình 45 phút thôi cho nên thưa đại chúng cho nên cái tâm nguyện của chúng ta là chúng ta phải làm gì à, để sử dụng được những khả năng của thân và tài trí của mình ai cũng có tài hết phải không nhưng mà chúng ta có được cái linh động có cái trí tuệ để sử dụng cái tài cái khả năng của mình cho nên á, ngày mai đây chúng ta làm cái lễ gọi là lễ hoàng nguyện. Hoàng là gì? Là mình viên mãn, là hoàn tất cái tâm nguyện của mình. Gọi là lễ hoàng nguyện. Có nhiều khi mình nguyện à, xây chùa, bữa nay chùa xây xong rồi. Con làm cái lễ hoàng nguyện tức là con hoàn tất cái lời hứa của con. Hôm nay con trở lại đây Để con hoàn tất cái tâm nguyện đó Có nhiều Phật tử Phát nguyện Mẹ con hết bệnh Con ăn chay tháng à, Gia đình con hết Những cái khó khăn Con phủi tóc Cạo đầu, thí dụ vậy Thì có nhiều vị lên chùa nói thầy Hồi đó con nguyện vậy Bây giờ xin thầy làm ơn, thầy làm lễ Để con trả lễ cho Phật Người trong Phật giáo mình không có dùng cái từ trả lễ Trả lễ nó có tính cách giống như là mình lên xin xỏ Phật ấy. Bữa nay là Phật cho rồi bây giờ mình lên mà hối lộ Hồi xưa mình hứa cúng gì đó bữa nay mình cúng 
Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta không dùng cái từ trả lễ Mà chúng ta dùng cái từ là hoàng nguyện Cho có nhiều vị lên nói hồi đó đi vượt biên Đi vượt biên rồi à, hứa à, tới nơi an toàn cạo đầu Mà giờ 40 năm rồi chưa gạo <cười> Trong lòng khó chịu Phá Hòa nói á, Bây giờ cô sắp xếp Chú sắp xếp đi Hôm nào lên Phá Hòa Chú nguyện cho Để mình hoàn cái tâm nguyện của Tức là mình trả lại cái lời hứa đó Nhưng mà chữ hoàn nguyện ở đây là Ai bắt mình đâu Ai bắt mình ăn chay Ai bắt mình cạo đầu Ai bắt mình cúng quá gì đâu mình tự hứa à Mình tự hứa mà bây giờ mình không làm Phật cũng chẳng hề trách móc gì mình Nhưng mà mình không làm Cái tự nhiên thấy trong lòng mình khó chịu lắm Tại vì giống như mình đã hứa cái gì rồi Dơ trển Mà mình chưa làm thì mình chưa hoàn mãn Cho nên mình đến mình xin à, Xuống tóc Phá Hòa nói nếu quý vị chưa làm được Thì quý vị nguyện đi Con nhấn nhớ lời hứa của con Lời nguyện của con Nhưng mà khi nào đủ duyên Hoàn cảnh cho phép con sẽ làm việc đó Thật ra mình không nói cô không sao Nhưng mà tâm lý Phá hòa tâm lý quý vị Phá hòa dẫn lên cho hứa cho khất lại <cười> Hứa trả nợ mà giờ chưa trả Thì cho khất lại Nhưng mà ở đây là hoàn nguyện là vậy Tâm nguyện mình hoàn tất rồi à, Thật ra là Phá hòa không phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp ở đây Nhưng mà sau này Sau 5 năm Từ lúc mua là 2015 cho đến 2020 mà chưa đi đến đâu hết. Cho nên đầu năm 20, cuối năm 19 là Pháp Hòa nhận lời. Và đẩy cái cái chuyện này cho nó đi tới, đi tới. Cho đến tháng 5 của 2020 là chúng ta khởi công xây cái chỗ này. Quý vị biết lúc đó dịch bệnh mà đâu có đi đâu được. Phải làm lễ online. Ở bên này quý vị FaceTime. Pháp Hòa tập hợp đại chúng xuất gia ở tại Chánh Điện Trúc Lâm tụng kinh <cười> tụng kinh thần thông qua tới đây rồi các bác lớn tuổi ở đây nhờ cái đức của các bác nhờ cái phước của các bác làm lễ động phổ vậy quý vị thấy bây giờ mình tu mình có thần thông phải không ngồi chỗ mà động thổ được luôn <cười> à. <cười> giống như bây giờ quý vị thấy không pháp âm là mình vang mình ngay trong giờ phút mình ngồi đây mà phật tử thế giới cũng đang có mặt với chúng ta ở đây à. cho nên á Vậy thì cái cái truyền thông Internet này là một phương tiện Nhưng mà cái quan trọng là Chúng ta biết sử dụng Phương tiện Và nó rất hiện đại Nhưng mà nó cũng rất <cười> Hại điện <cười> Đó không? Nó tiện cái này Nhưng chúng ta phải có trí tuệ vào đó Phải có từ bi vào đó Nếu không thì Chúng ta có thể mượn nó làm tất cả những điều sai quấy Lỗi lầm Do cái hờn tức Giận dữ phiền não của chúng ta Để tác hại đến ai đó Bằng những phương tiện truyền thông này Nguy hiểm lắm Vì vậy cho nên á Tôn ngộ không Là biểu tượng cho mọi linh động Trí tuệ Sáng suốt, hiểu biết Nhanh nhẩu, tất cả những cái hay 72 thần thông biến hóa mà Muốn nhỏ là nhỏ Muốn lớn là lớn nhưng cuối cùng chính tôn ngộ không cũng phải đeo cái vòng kim cô đó để mà có thể có được một con người của ngộ không mà vòng kim cô đó là gì đó là đạo đức đó là từ bi bất cứ những gì chúng ta làm mà không có đạo đức thì cái đó nó không thể gọi là cái hay được và không thể nào làm lợi cho chúng sanh được Vậy thì đạo đức chính là gì? Chính là giới mà tất cả những người đệ tử Phật đều phải tuân giữ. Cư sĩ tại gia có năm giới của cư sĩ. Xuất gia có giới xuất gia. Nam có giới của nam. Nữ có giới của nữ. Vân vân. Vậy thì tất cả những đệ tử của Phật đều phải có nền tảng đạo đức làm căn bản. Tại vì không có đạo đức thì mọi thứ nó hư hết. Mà đạo đức Nhà Phật gọi là giới Vì có giữ giới là có đạo đức Vì mình biết sao? Biết bỏ cái ác Để tăng trưởng cái thiện Làm cái thiện cái Trách nhiệm của một ngôi chùa Dù không có Thầy trụ trì trực tiếp Nhưng tự mỗi người Thành viên trong ngôi chùa đó 
cũng phải ý thức được bổn phận của mỗi người cư sĩ hay là người Phật tử Phật nói chung là chúng ta phải học Pháp suy tư về Pháp và hành những cái Pháp mà chúng ta học để làm cho cái ngôi chùa đó chúng ta vừa có nội dung mà vừa có hình thức Thí dụ cái nội dung là chúng ta đừng nước nhưng hình thức là một cái ly rồi cái ly đó nó phải nói lên được cái lịch lãm của nó cho để với cái trên một cái dĩa rồi đậy cái nắp lại rồi trọn vẹn rồi đó thật ra không có nắp cũng sao không có dĩa cũng sao nhưng mà cái chính là nước uống nhưng để trọn vẹn thể hiện được hình thức thể hiện nội nội dung là kính mời ly nước cũng giống như mình mời khách <cười> đem một cái tô phở ra tô hủ tiếu ra trang trọng để đàng hoàng lấy giấy náp kinh để xuống lấy đôi đũa cái muỗng sắp xếp lại mình giúp đại trên bàn người ta vẫn cầm ta ăn nhưng nó chưa nói lên trọn vẹn cái hình thức và nội dung đó đệ tử của Phật là ngài Maha Nam thế đại chúng ngài Maha Nam là một trong những người thân thích trong hoàng cung của Đức Phật ông là người được vua tịnh phạn sai đi chiêu dụ thái tử sĩ đạt ta trở về sau khi thái tử đi tu vua tịnh phạn nghe thái tử sĩ đạt ta ở đâu sai người tới dụ nhưng mà rốt cuộc quý vị biết không vua tịnh phạn làm ăn lỗ sai đi bao nhiêu người đi như bao nhiêu người tới thuyết phục đức phật rốt cuộc đức phật thuyết phục các vị đi tu hết thì ngài ma ha nam là một trong những người đó ông làm là là ở trong hoàng cung mà được vua tịnh phạn sai đi thuyết phục thái tử trở về ví dụ như nó thái, thái tử đi tu như vậy là không đúng thế này thế kia nói tới đầu phật để cho nói nói xong phật thuyết pháp trở lại cuối cùng tỉnh ngộ hết nó thôi giờ con quyết định ở lại đây tu với ngài <cười> không trở về để phục mệnh nữa thì ma ha nam thì cái bài kinh này á là đức phật dạy cho ngài ma ha nam pháp hòa xin rút một khúc chỗ này thôi một đoạn chỗ này ngài ma ha nam hỏi phật bạch thế tôn sao gọi là u bà tắc u bà tắc là các vị cư sĩ đó. tại vì âm theo tiếng phạn là upasika upasika là nam còn nữ là upasaka thì các vị ấy, dịch là âm là là u bà tắc hay là u bà di nghĩa là người cư sĩ nam nữ ở tại nhà nhưng mà nhớ cư sĩ này có giữ giới Cư sĩ của Phật tử của Phật giáo là có thọ năm giới. Có quy tam bảo. Thọ năm giới là gì? Cố gắng giữ năm điều đạo đức. Căn bản của con người. Nền tảng của hạnh phúc. Đó là tránh sự giết hại. Tránh sự trộm cắp. Tránh sự tà hạnh. Tránh sự lường gạt dối trá. Tránh rượu chè cờ bạc bê tha. Rồi quý vị quán lại coi có phải là nền tảng xây dựng hạnh phúc không? Có phải là đạo đức căn bản của mọi người không? Vậy thì Đức Phật cho mình cái này Đâu phải ép uổng gì mình Mà Đức Phật đang giúp cho mình Xây dựng hạnh phúc gia đình Ai người ta cũng muốn Ai cũng nói hết đó. Mình cầu hôn đó. Mình hãy đến với nhau Để xây dựng hạnh phúc Nhưng mà nếu chúng ta không có Một cái phương thức Để xây dựng hạnh phúc Thì hạnh phúc này mong manh về dễ dễ vỡ cho nên á, có được cái này làm nền tảng rồi thì xây dựng hạnh phúc tốt cộng thêm những yếu tố của nhẫn nhục của du hòa <cười> cũng giống như là có kèo cột cửa nẻo vân vân nhưng phải có ốc vít <cười> bản lề vân vân thì mới tạo nên được một căn nhà hạnh phúc cũng vậy nền tảng xây dựng là năm giới và để năm giới đó được giữ trọn vẹn nữa có hiểu có thương có du hòa có nhẫn nhục xây dựng hạnh phúc ngày ma nam hỏi đức phật 
thế nào gọi là một vị cư sĩ bây giờ pháp hòa nói đơn giản một vị cư sĩ thì đức phật dạy người cư sĩ là sống trong sạch bằng cách giữ giới và người đó có tính mà tính không chưa đủ phải có giới thế thì bây giờ nè mình tin phật mình tin phật nhưng mà mình không có thực hiện những gì phật dạy thì mình không có được cái kinh nghiệm qua có bộ ông đến công quả cho chùa thì phó hòa vừa gặp cái và hỏi thăm ông ông nói trời ơi ngày hôm nay tôi muốn một ngày rất là yên lắng hạnh phúc nhưng không ngờ thằng con của tôi nó làm cho tôi nổi khùng lên <cười> giờ tôi phải chạy đi chùa để cho tôi hạ hạ quả xuống thì chiều phó hòa cũng nói gì hết để chiều lát nữa nói chuyện với ông thì trong khi mà đi tới đi lui làm việc với ông á chuyện này nó xảy ra chuyện kia nó xảy ra phó hòa mới nói ông mới nói ô tôi học được cái này phó hòa nói đúng rồi thì con ông ở nhà nó cũng học nó cho ông bài học từ sáng giờ mà không thấy <cười> đó. tại vì mình cứ nghĩ là đối tượng nào đó mới cho mình học còn cái đối tượng chọc mình giận tức không phải không đều là cho mình một bài học hết cái quan trọng là mình nhận ra được nó giống như một bài toán thôi nếu mà người ta có câu trả lời thì đâu phải là bài toán nữa mà nếu mà người ta có cái đáp án thì đâu phải là một bài toán mà bài bài toán một câu hỏi là không có đáp án rồi từ đó mình sẽ làm việc với nó cho nên ở trong chùa các tổ sư hay thử mình kiểu đó lắm không nghĩ thiện không nghĩ ác thế nào là bản lai diện ngục của thượng tọa minh đó là câu hỏi của lục tổ huệ năng hỏi cho ngài huệ minh không nghĩ thiện không nghĩ ác thế nào là bản lai diện mục của ông đó bản lai diện mục là gì là cái tâm chân thật là cái mặt mũi xưa nay của mình mà tâm chân thật thì nó không khởi thiện không khởi ác nó giống như nước lọc vậy đó nếu như nước lọc vậy cho nên cái tâm chân thật yên lắng của mình chính là một chai nước lọc muốn pha cái gì đó tự mình pha Thấy không nhưng mà trong cuộc sống pha cái gì thì pha nhưng bản chất vẫn không thể thiếu chai nước lọc vậy thì cuối cùng á đơn giản nhất của mình là gì bình thường nhẹ nhàng như nước lọc uống rồi cứ đòi nước trà cà phê đủ thứ hết nhưng thủy chung cơ thể cận gì nhất nước lau vậy thì cái mà nhộn nhịp lâu lâu của mình rần rần như thế này thí dụ vậy đấy lâu lâu thôi chứ mỗi ngày chắc chết <cười> nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn trở về cái yên lặng cái bình thường cho nên tại sao chúng ta lại sợ cái yên lắng bình thường chính nó là cái hàng ngày của mình mà. bây giờ nói đơn giản là ngủ mà ồn ào sao ngủ ngủ là phải yên lắng mới ngủ được có nhiều người khó ngủ nha một tiếng động ngủ cũng không được một ánh sáng ngủ cũng không được thế mới biết sự yên lắng rất cần cho chúng ta vậy mà đời sống hàng ngày chúng ta không hề yên lắng làm sao cho nên mình tụng kinh mình niệm phật mình trì chú mình ngồi thiền là tập cho mình sự yên lắng đó chứ tập cho mình sự yên lắng đó mình, mình lấy một sâu chuỗi rồi mình ngồi mình niệm ba sâu năm ngôi với là Phật là lúc đó mình không niệm gì nữa hết mặc dù thỉnh thoảng mình phóng đi ra ví dụ mình đang niệm Phật gì nè cái mình nó ủa hồi nãy đi chợ về năm chục biết cất đâu rồi <cười> nó nhớ vậy đó rồi cái thì nhớ trực lại là quay trở lại nó giúp cho mình đến khi nào mà tâm mình bình an rỗng rang à chừng đó mình biết mình vẫn có được những giây phút chân thật đó chứ cho nên nó tại vì thượng tọa minh là rượt theo ngài lục tổ để tìm y bác nói ông trả lời được tôi câu hỏi tôi đưa trong y bác và ngài huệ minh nói tôi rượt tới đây không phải là tôi tìm y bác mà tôi nghe đến cái cái đạo hạnh và cái tuệ của ngài cho nên tôi muốn đến hỏi đạo <cười> lúc này về ngài huệ minh nói có muốn đến hỏi đạo vậy ông hỏi đi để tôi hỏi cho Ngày, ngày lục tổ khai thị cho ngài Bằng cái câu nói đó Mình nghe thì mình thấy Có một cái gì đó Rất là cao siêu Giải đáp cũng được 
Nhưng mà đơn giản vô cùng Xin phép đại chúng mà nói vậy nè Mình sắp sửa đi đâu là mình ăn mặc rất là đẹp Nhưng mà cuối cùng về tới nhà làm gì Tẩy trang Thay một bộ đồ đơn giản nhất để mình mặc Và lúc đó mình cảm thấy sao Thoải mái quá Đúng không Vậy thì cái lúc mình thoải mái đó là bản lai diện mục của mình đó. Cái lúc mà mặt mình không còn cái gì trên này nữa hết đó. Có thể nó trắng nhấp <cười> Có thể nó xanh dờn Có thể nó như thế nào đó Nhưng mà chính giây phút đó là cái bản lai diện mục của mình. Tại vì mình để mấy cái đó còn trên mặt ngủ khó chịu lắm Phải tẩy nó đi Cho nên cái lúc mình bình thường nhất Cho nên hỏi đạo là gì Nói cho nhiều đó rủ cuộc Đạo là cái đơn giản vô cùng Đói đến thì ăn mệt ngủ liền Trong nhà Trong tâm mình sẵn có được Cái bình an chân thật đó Mà mình đừng đi tìm kiếm nữa Mà mình cứ chạy đi tìm hoài Thì các ngài thường hay quở mình đó, Cởi trâu đi tìm trâu Đeo cái mắt kiến Trên trên mắt đó mà cứ đi tìm cái mắt kiến Cầm chìa khóa trong tay Mà chạy đi tìm chìa khóa <cười> Có không? có đó là mình đó. Không, đeo sâu chuỗi trong người mà trời ơi sâu chuỗi tôi đâu rồi <cười> vân vân ừ. <cười> cho nên á có tính có giới ngài nói có tính chưa đủ phải có giới tại vì mình tin phật mà mình chưa biết phải làm gì để mình bày tỏ niềm tin đó chữ bày tỏ đây không phải là lấy điểm với phật nha mà mình phải Chứng minh cho mọi người ở cái tin của mình là sao? Thí dụ ha, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Có nhiều khi người thân mình á, cản trở không cho mình đi chùa. Thậm chí mình đi xuất gia người thân không cho luôn. Nhưng mình quyết chí mình đi tu và mình nói rằng sống ở ngoài khổ lắm, không hạnh phúc, không an vui, không phải đi tu mới hạnh phúc, an vui. Rốt cuộc đi tu rồi khổ hơn nữa. Vậy thì mỗi ngày mình tu mà mình không có an lạc là biết tu trật rồi đó Đơn giản vậy thôi Tu sao mà ngày nào không có an lạc Mà ngày nào cũng phiền não trong lòng là biết mình tu trật rồi đó Cái cách đi, cách cái cách sống của mình nó trật rồi đó Phật dạy mình nấu cơm, mình nấu làm sao Mà giờ mình bực bội với cái nồi cơm của mình đó Đầu lúc nào cũng láng o, không bao giờ thấy tóc Mà không biết bài kệ phủi tóc có độc không Cạo sạch mái tóc Nguyện cho mọi người Vượt hết phiền não độ thoát cho đời Mình lấy cái dao la lam lên Mình cạo tóc mà mình có đọc bài kể đó không Rồi Giờ yêu cầu phải có nội dung Phải có hình thức đọc kể phải không Đọc kể có hình thức nhưng hiểu được nội dung đó không Sống được với cái nội dung đó không Mình đi chùa mình làm công quả cũng vậy thôi à Đi chùa để đi tìm Đi tìm con quả để tạo phước Tại vì nghe Pháp là mở trí Mà phụng sự cho đại chúng Là tạo phước Nhưng mà cũng dễ giận Dễ hờn, dễ phiền não, dễ trách móc Cuối cùng mình cũng làm Nó trật đường rầy đi Cho nên tính giới Mà giới không chưa đủ Phải nỗ lực tinh cần tinh tấn Bây giờ mình tin Phật rồi nè Quy y thọ giới rồi nè mà không siêng năng, không tin cần Cũng giống như á Mình tin là mình có khả năng làm ăn nè Mở quán làm ăn nè Mà không có siêng mở cửa <cười> Muốn mở giờ nào, mở muốn đóng giờ nào Đóng không có siêng năng tiếp khách gì hết Mà người mà người ta Người ta thương quý Cái nghề thương khách Sắp sửa đóng cửa Mà người khách cuối cùng bước vô cũng phải tiếp Phật tử phone lên chùa hỏi Thầy thầy, chùa chừng nào đóng cửa Bố nói dạ, chùa không có đóng <cười> Thật ra chùa đóng Nhưng mà người ta hỏi Vậy nghĩa là ta muốn tới chùa Nói dạ Tới lúc nào cũng được Người ta cần mình phải mở cửa Có nhiều vị đi clean Hồi xưa cái thời mà người Việt mình còn đi clean Khuya, office mấy cái chỗ 3 giờ sáng gọi vô chùa Thầy thầy, giờ này vô lễ Phật được không? <cười> Không lẽ nói dạ mai đi Thầy đang ngủ <cười> Dạ được Phật tử gọi vô chùa Chùa còn đồ chai không Hết cũng nói còn Chạy xuống bếp chuẩn bị liền 
Người ta ăn chay được mình mừng Dù chỉ là một bữa chay Người ta ăn được một bữa chay Là lợi sinh Mà bổn phận của bồi miệng rượu của mình Là làm sao khai mở Cho được cái cái chỗ hạnh phúc Cái chỗ Pháo quà mà không phải quà khoe Mà quà kể thôi mà Nhiều khi một cái lễ quy Năm bảy chập Lát năm mười người Lát năm mười người Mà mà thiệt sự không quy y Mất <cười> Không có cơ hội trở lại Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đang ngồi trong trong phòng Mấy cô gõ cửa, mấy thầy gõ cửa Nó có Phật tử ở xa tới thăm thầy Rồi ngồi nói chuyện Ngồi cái các vị nói giờ con phát tâm muốn quy y Thật sự ra các vị biết Pháp Hòa không có ham Có đệ tử gọi là đông đảo gì Như mình thường suy nghĩ Đông là phải nhiều đó. Nhưng mà cái lòng Pháp Hòa đơn giản thôi Chỉ cần Phật tử phát tâm hướng tam bảo Các vị có về đâu Nhưng các vị vẫn giữ trong lòng Mình bây giờ là đệ tử Phật Hướng tâm về tam bảo Cái mục đích của mình là làm sao cho Phật tử hướng tâm Tại vì khi họ có cái hướng rồi đó Thì họ biết đường họ đi Và mình trao cho họ Cái bản đồ của năm giới mình trao cho các vị đó bản đồ của năm giới mà chỉ cần các vị sống một phần của năm giới thôi hạnh phúc gia đình bắt đầu có mặt an lạc nơi tự thân có mặt ngày nào pháp hòa cũng hạnh phúc lắm được nuôi dưỡng bằng những cái email bằng những cái phone nếu mà con không nghe được những bài pháp thoại con biết giờ cuộc sống con đi về đâu tội lỗi con tới chừng nào Nghe bao nhiêu đó thôi Đủ vui rồi Dù có bao nhiêu cái mệt nhọc Nhưng mà những gì mình nói Mà người ta tiếp nhận được Người ta ứng dụng được Thưa đại chúng tu Mà không có siêng năng tinh tấn tu cũng được Cho nên Có tính, có giới Phải có nỗ lực tinh cần Không phải tu không Bất cứ ngành về gì Pháp Hòa nói với mấy bạn trẻ hoài à trên con đường thành công không có dấu chân của người lười biếng có ai lười biếng mà thành tựu được cái gì bây giờ cho nên phải siêng năng phải tinh tấn mà cái chữ tinh tấn của nhà phật á mình tạm nói cái chữ siêng năng á chứ cái chữ tinh tấn nó còn hay hơn chữ siêng năng nữa tại vì sao tại vì chữ tin là gì là mình tin tường cái sự việc đó cho nên bây giờ mình quyết tâm mình Tiến bộ trên con đường đó Thì gọi là tinh tấn Pháp Hòa ví dụ như á, Đại chúng biết á, là mình đi trên con đường này là Mình biết rất rõ Con đường này để dẫn tới cái chỗ đó Thì ai có phone Nói cái gì Nhiều khi á, cái bản đồ nó nói Tùm lum hết trơn Mình biết chắc đường mình đi trúng rồi Nó nói gì nói mình cứ đi thôi <cười> Nhiều khi cái Họ tính theo cái tuyến đường đó máy móc mà, à, cho nên mình đã tin con, mình tin tấn, mình tin tưởng cái con đường mình đi rồi thì cứ như thế mà đi. Cho nên tính giới siêng năng, rồi phải có gì bố thí. Ở đây Phật dạy bố thí là mình hiến tặng, dù chỉ là một công việc rất nhỏ. Quý bác lớn tuổi, quý bác không làm được gì, quý bác lặt rau. Ở nhà đó quý bác hiến tặng hoài chứ gì Có nhiều khi nó về già rồi Đâu làm được gì già được Quét nhà nè Lau bàn nè Dọn cái chén lấy cái tô Đều là hiến tặng hết Cho nên chùa hay treo câu Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật Bất cứ một cái gì mình làm Đều là phẩm vật dân cúng hết Một lời lành mình nói ra Đều là sự hiến tặng Tại vì thay vì một lời nói khắc nghiệt Mình nói một lời lầm Hồi chiều này Mấy thầy mấy chú Vô phòng thăm Pháp Hòa Thì chỉ trong vòng có vài phút Thầy trò trao đổi Nhưng Pháp Hòa có Nói chuyện với mấy chú và nói Chúng sanh Con người hiện nay Người ta hướng về Cái chỗ luận bàn thị phi Nhiều lắm cho nên mình là người tu đó. Mình cố gắng Mình làm được những gì Trong khả năng của mình 
Để cảm hóa Để hướng tâm Quý vị biết không Pháp Hòa đưa một cái ví dụ đơn giản Mình ngồi ở dưới đó Mình nhìn lên đây thôi đó Xấu đẹp gì nãy giờ Nó cũng sẽ bắt đầu nó nhảy ra Trong cái tâm thức của chúng ta Bình hoa cấm gì Xấu quá Hết Kiếm một Phật nào để một Phật rầu rĩ quá <cười> Thí dụ phải Tức là đó là cái tâm của chúng sanh Mình thấy cái gì là mình luận cái đó Người giàu mình cũng nói theo người giàu Người nghèo mình cũng nói theo người nghèo Người xấu mình cũng nói Người đẹp mình cũng nói Người trẻ mình cũng nói Người già mình cũng nói Người cao mình cũng nói Người thấp mình cũng nói Tại vì cái đó là cái tập nghiệp của mình Chứ không có gì hết đó. Không có gì tội lỗi đâu nha Nhưng mà cái đó là cái cách sống của chúng sanh Cho nên là gây lộn hoài là vậy đó. Rồi phiền não nhau hoài Cho nên mình tu để mình làm gì Tại sao mình có nhiều cái thời giờ Phải làm để mình giảm cái đó đi mình giảm cái đó Mà mình giảm cái đó đó Thì trong lòng mình nó Tại vì trong lòng mình nó có cái đó Cho nên nó mới phát hiện ra lời nói và hành động Mà chỉ cần mình như vậy thôi là Mình đã là một sự bố thí Có nhiều khi mình lên xe Mình nói rỉ rả nói Người ta mệt luôn Người ta nói nín dùm tôi 5 phút được không Là ta đang xin mình bố thí đó Ê <cười> xin mình bố thí cho 5 phút yên lặng đó Đó cho nên đại chúng đi nghe Pháp mà tắt cái phone đó là quý vị bố thí cho hội chúng đó, một cái nguồn năng lượng yên tĩnh, không phiền não. Rồi mình mình bớt đi cái sự trộn rộn đó, mình làm cho người khác có nhiều người người ta khó tích. Và có nhiều vị người ta sẽ bị phân tâm. Cho nên sự cái sự nhẹ nhàng làm việc của mình đều là một sự đóng góp hết. Phá Hòa hay tập Bất cứ đi đâu Làm cái gì, nhìn ngó cái gì Phá Hòa đều appreciate Biết trân quý những gì người khác làm Nhiều khi Phá Hòa đi ngang Cái Hòa thấy Bữa nay cái chỗ đó được làm rồi Cái chỗ đó được làm rồi Mình mình cảm mình cảm lắm Tại vì mình biết rằng Có những người Trong thầm lặng Đã thấy được những điều mình muốn làm Các vị làm và thậm chí mình chỉ khơi nhẹ một cái ý Các vị làm Cho nên trong lòng vào wow, trân quý cái đó Và mình sống mà mình biết trân quý như vậy đó Mà mình biết trân quý thì mình biết giữ gìn Mà mình biết giữ gìn đó, Được cái vật chất thì mình giữ gìn được Cái nội tâm của mình Cho nên nhiều khi đó, Có những vị đi tu Sau 10 ngày, 2 tuần rồi Yên lặng trong lòng Muốn giữ được cái yên lặng đó Khó lắm mà Đi về nhà rồi đâu phải dễ Cho nên có những vị về tới nhà nuôi dưỡng lại được Cái thời gian tu ở chùa Nuôi dưỡng được thêm 5-7 ngày nữa Rồi bắt đầu mới trở lại Cái không khí trộn rộn của bình thường Nói như vậy á, thì không phải Đức Phật nói là Mình làm này không đủ chứ không đủ Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói Như nãy có qua ví dụ vậy đó Cái chính vẫn là miếng nước Nhưng để thể hiện trọn vẹn Cái ly nước Vừa tình cảm của mình Là cái nội dung Thể hiện cái nội dung qua cái ly nước Cho nên mình để thêm cái nắp Hay là mình để thêm cái dĩa vậy đó Quý vị thấy cái bàn này Thật ra thì cái bàn là để ngồi Rồi để vật lên đó Nhưng để nói lên cái trang trọng Cái mình kiếm cái bàn mình trải Vậy thôi à cái ghế mình rút ra đó miễn có ngồi thôi chứ nhưng nếu mình để cái ghế ra cho nó đàng hoàng nó dơ thì mình lau cái tự nhiên người ta cảm thấy có một sự trang trọng trong đó nó trọn vẹn trong đó cho nên là một người phật tử chúng ta không phải chỉ nói à, anh đạo gì tôi đạo phật chấm hết không đủ <cười> đủ ở đây là gì anh đạo phật nhưng mà để cho cái đạo phật của anh nó nó trọn vẹn cho chính anh anh nên tìm hiểu đạo Phật là gì Và Đức Phật mà anh đang tin đó, Dạy cho anh cái gì Để trở thành một tín đồ đúng nghĩa à, Một tín đồ đúng nghĩa Không phải là tới chùa làm sống chết Không phải là cúng cho thật nhiều Nếu cúng thật nhiều Mà chưa bỏ được cái ngã Cái kiêu mạng, cái tự hào là mình cúng đó Cái đó là thiếu đó Nếu mình cúng nhiều nhưng mà mình rất dễ thương Đây cái người này trọn vẹn 
cũng giống như một thầy tu giỏi mà không kính thường người khác thì thầy tu đó mới hay mình giỏi mà mình không coi thường người khác thì tự nhiên ta nhìn mình vừa kính vừa trọng trọng là trọng ở cái tài năng kính là kính ở cái đức cái hạnh cho nên gọi là kính trọng Giờ trong luật sai di mở lời nè có oai khá sợ có nghi khá kính quý vị đọc cái bản văn công phu sáng đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo cầu phật an hữu nhất tâm thính phật vô kiến đảnh tướng phóng quan như lai tuyên thuyết thần chú mấy câu đó ở trong cái bài tụng sáng và pháp hòa chỉ nói một câu đại chúng nhìn lên thấy phật vừa mừng vừa sợ quý ái kim bảo cho nên người ta kính trọng nhiều khi người ta kính mình là tại người ta trọng là tại vì cái chức cái danh cái phận của mình ta phải trọng thôi không trọng ta mất chức ta mất việc ta mất cái quyền lợi nhưng mình có chức quyền mà mình không thể hiện cái đó người ta kính lắm cho nên kính trọng là vậy vì vậy mà ở đây đức phật nói như vậy để không phải đức phật nói chỉ bố thí mới đủ hay là chỉ trì giới nhưng trong trì giới nó vẫn có niềm tin phải không quý vị biết nếu mà không có niềm tin là trì giới giữ giới sao được an toàn hạnh phúc thì làm sao mình giữ giới giống như quý vị tin rằng mình lái xe giữ không có không không có cái gì không có cái sự lái ẩu thì làm gì có bị tai nạn hay là bị bị tích kịch nhưng mà thỉnh thoảng trong cuộc sống <cười> nhiều khi mình đậu mình không đụng ai cũng bị người ta quẹt vậy phải không <cười> À, mình không mình không bao giờ nói đụng tới ai mà cũng bị ta đụng hoài phải không à, chừng đó mình mới tin là oan trái <cười> mới biết là nghiệp cho nên mà tu cái chỗ này anh không đụng người ta đó là phước của anh rồi đó nhưng mà bây giờ người ta đụng anh thì bây giờ làm cái gì đây đây chính là chỗ anh tu anh không tạo nghiệp bằng cách làm không đi gây chiến với người ta nhưng mà cuộc sống đâu có nghĩa là người ta không gây chiến với mình Vậy thì khi người ta gây chiến với mình đó, Thì chính lúc này là cái lúc chúng ta tu đây nè Còn mình không gây chiến với người ta là phước Còn người ta gây chiến với mình Mà không gây chiến là mình tu Hồi nãy con anh Phật tử đậu xe ngoài kia Bị quẹt móc cái đầu đó <cười> Bây giờ là vậy Mình biết là mình tu Mình không đụng ai hết á Nhưng mà cuộc đời này đâu có nghĩa là nó đơn giản đúng không Người ta cũng sẽ đụng mình Thì thể hiện được cái tu Cho nên á Lại Phật Mình lại cái tượng Phật Tượng Phật này không ban cho mình được cái phước Nhớ nha Tượng Phật không ban cho mình cái phước Nhưng tượng Phật này sẽ cho mình được cái phước Là mình có cái phước cung kính Mình xá một ông thầy Một chú Tiểu Chú Tiểu đó nhỏ hơn con mình nữa mà Nhưng mà chính mình xá cái chú đó đó Mình nói được hai việc Việc thứ nhất Tôi xá chú Chú phải ráng tu Vậy thì mình xá chú là mình nhắc chú Ráng tu cho đúng bổn phận của chú là người tu Mình gặp cái vị đó mình chào thầy Để cho ông đừng quên Ông là ông thầy Sống đúng cái bổn phận của ông thầy Và đồng thời đó Ông là thầy tu thì mình gọi ông thầy tu thôi Cũng giống như vô văn phòng gặp bác sĩ Thì chào bác sĩ Chào luật sư, chào cô y tá Ai mình cũng chào đúng nghĩa được hết Mà tại sao ông thầy chùa mình không kêu ông được chữ thầy mình kêu thầy là gì? Là thầy tú Ông đâu phải thầy tú <cười> Chữ thầy đó là tại Cái 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 đời sống của ông Là một thầy tu ở trong chùa Thì mình kêu thầy tú Nhưng mà mình đó là mình giải thích theo cái nghĩa Còn cái xá là gì? Để nhắc nhở Đồng thời Mình cũng tu tập được Hạ được cái ngã của mình Mình là lớn mà mình biết kính trọng Cái đó nó mới quý cho nên quý vị nhớ trong kinh kể ha Đức Phật đi 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 thăm sóc các thầy bệnh nè Thường ở trong 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 sử kể Đức Phật cứ vài ngày là Đức Phật đi một vòng hết Các khu vực của thầy các, các chư tăng ở Để xem thứ nhất là để nhắc nhở chúng tăng Có hình ảnh Đức Phật đi ngang Thì các thầy biết khúc liễm thân tâm lo tu tập cái thứ hai lỡ các thầy rơi vào những câu chuyện thị phi tranh cãi Thì Đức Phật cũng thấy nghe mà nhắc nhở 
Cái thứ ba là lỡ thầy nào có bệnh hoạn Đức Phật cũng có thể ân cần nhắc nhở An ủi bệnh hoạn Và cũng đồng thời sách tấn các bạn Đồng tu chăm sóc cho người bệnh này Bên cạnh đó Còn là một cái hình ảnh đẹp Cho các vị thầy tu nhỏ Các sa di nhỏ tuổi Thấy được hình ảnh của Đức Phật Mà khởi tâm tu tập Cho nên cái sự đi thăm viếng của Đức Phật Ngày xưa đó Các vị thường gọi là đi tuần chiếu Để mà làm gì để mà tới từng khu vực chúng tăng ở mà để nói lên được những cái ý nghĩa mà nãy giờ Pháp Hoài thưa với đại chúng vậy. Bây giờ mình cũng bắt chước vậy đó. Nhiều khi uh, trong những cái chương trình tu học, trời Pháp Hoài một ngày không biết bao nhiêu việc. Mà tối khuya cũng mò xuống bếp, thăm mấy cô mấy bác dưới bếp một chút. Mà các vị rất là vui. Ồ, oh, có nhiều cô biết nha. Đừng lo, lát 11 giờ thầy xuống <cười> Lát 12 giờ thầy xuống Rồi các vị ở chờ Rồi Pháp Hòa xuống chỉ cần ngồi với quý vị Chừng 15-20 phút thôi Chụp một vài tấm hình Nói một vài câu chuyện vui mà các vị rất hoan hỷ Mà thường là cũng cố gắng Để mà làm cái việc đó Khi mình có nhớ và có thời gian Dĩ nhiên có những lúc Mình không có thời gian làm Nhưng khi nào có thời gian Là điều thực hiện cái chuyện đó cho nên ở đây á ngài Maha Nam hỏi Đức Phật tính nè giới nè tinh tấn nè bố thí nè nghe pháp nè còn nghe pháp rồi phải ghi nhớ không có ghi không có nhớ phải không? Cho quý vị phải ghi nhớ nhiều khi mình muốn ghi nhớ trong tâm mình phải làm gì lẩm nhẩm phải lẩm nhẩm câu đó nhẩm riết nó mới thuộc học kinh học chú cũng phải thế phải ghi nhớ trong lòng Rồi ghi nhớ trong lòng rồi phải gì? Phải thực hiện Thì Đức Phật gom lại Đức Phật nếu đầy đủ cái đó Tính, giới, bố thí à, Rồi gì nữa? Tinh tấn, nghe Pháp, ghi nhớ, thực hành Làm những cái việc đó Thì mình trọn vẹn một cư sĩ Cũng giống như một học sinh đó. Nó có tin học đàng hoàng sẽ được bằng cấp rồi siêng năng đi học Rồi giữ những cái nguyên tắc Luật lệ của nhà trường để được tiếp tục đi học Rồi rồi phải Chia sẻ Những cái đóng góp với nhà trường Rồi luôn luôn nghe Lời thầy giảng Ghi nhớ những lời thầy giảng Thực hiện những lời thầy giảng Thì một học sinh mới trọn vẹn Và đủ điểm để có bằng cấp Thì ở đây cũng thế Đức Phật nói như vậy không có nghĩa là Phật chế này Phật chế kia Nhưng để mọi thứ nó đi tới một cách trọn vẹn Cũng giống như Nấu cơm Múc gạo để vô nồi Đúng rồi Nhưng mà dừng ngay đó thì đâu gọi là có cơm phải không Do gạo Do gạo xong đổ nước Nhớ bấm nút Mà nhớ bấm nút nha <cười> Rồi xong rồi 35 21 phút Nhớ kiểm nồi cơm nghe Không thôi là gạo nhiều mà nước ít đó còn không thôi là gạo ít mà nước nhiều đó Hoặc là đôi khi để vô trong nồi mà quên bấm Có không? Nửa tiếng sau tới giờ ăn dở ra nồi cơm nó sình Thành thử ra Đức Phật dạy đang hoan Thì không phải là mình làm một việc đó đủ Giống như người tu nè Đi vô chùa tập sự 6 tháng tới một năm Nếu chưa sẵn sàng Cũng không được đi tu Hoặc là mình sẵn sàng rồi nhưng thầy của mình thấy mình chưa sẵn sàng sẽ không tiếp nhận Vì sao? Vì không phải thầy khó với mình Hay là thầy không thương mình Nhưng nói đúng ra là thầy thấy được mình chưa tới Giống như tàu hũ kho chưa tới Kho chút nữa đi cho nó thấm Thấm ăn mới ngon Dù quý vị gấp cỡ nào không cần biết Nhưng không chính lấy gì ăn Mình đi mua fast food là thức ăn nhanh vẫn phải chờ 5-7 phút để người ta nấu chứ Làm gì có chuyện fast food mà vừa ra nói đưa liền được Trừ khi nào đã nấu sẵn <cười> phải không? Cho nên trong cuộc sống nó phải có tuần tự như thế Và nó đi một bản bài như vậy Nó mới trọn vẹn Cạo cái đầu chưa đủ Mặc cái áo chưa đủ Ở trong chùa cũng chưa đủ Ăn chay trường cũng chưa đủ Bởi vì cạo cái đầu mà chưa cạo cái tâm Mặc cái áo nhẫn nhục Mà lòng chưa nhẫn nhục 
mình ăn chay mà tâm mình chưa chay chữ chay đó là gì là trong sạch là tinh khiết mình còn hiềm khích với đệ huynh còn lấn cấn với huynh đệ còn thế này thế nọ cho nên ăn chay là hình thức nội dung là tẩy thân và tâm cạo đầu là hình thức rửa tẩy cái phiền não rối rắm trong lòng mặc áo là hình thức nhưng mà hình thức để nhắc mình nhẫn nhục nha bây giờ thí dụ mình mặc cái áo này mà mình đi gây lộn <cười> mày muốn gì <cười> săn à, săn săn cái áo cột lên quý vị nhớ nha bây giờ là chỉ cần vừa cột cái áo lên là lên livestream liền đó <cười> trời ơi thầy tu đến lộn nè <cười> nguy hiểm quá thưa đại chúng hôm nay chúng ta gặp nhau cũng như Pháp Hòa thường thưa với đại chúng Mỗi lần mà đại chúng về chùa Tôi Phật tử gặp nhau Thì chúng ta nói chuyện với Phật Pháp Nghề nào nói chuyện đó phải không Nghề tóc gặp nhau Hỏi chuyện tóc Nghề neo gặp nhau nói chuyện neo Nghề bán vải gặp nhau nói chuyện bán vải Chúng ta là Phật tử Gặp nhau nói chuyện Phật Pháp Đúng đúng việc của mình Vì vậy mà hãy đúng việc của mình Xong một tiếng đồng hồ Đứng dậy có lợi lạc Đứng dậy có lợi lạc mặc dù không biết ghi nhớ được nhiêu Không biết là mình sẽ thực hiện được bao nhiêu Nhưng mà nãy giờ một tiếng đồng hồ Tâm mình đã tẩy trừ một phần nào Và mình đã hướng tâm về Cái sự lắng nghe đó Cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại là Đức Phật dạy ngày mai năm Để trọn vẹn một cư sĩ Mà có thể nói để trọn vẹn một con người trong cuộc sống Bất cứ việc gì chúng ta làm Có niềm tin đi học nghề mà không siêng năng tới trường lớp Không ghi nhớ lời Không nghe lời Không tuân thủ luật lệ Luật lệ là giới đó Cho nên trong đạo là có giới Mà trong trường có luật lệ Trường có trơn nước có luật pháp Vân vân Và không có những cái đó Thì con người không thể đi vào khuôn khổ được Cho nên một ngôi chùa Để làm gì Để làm cái tụ điểm Cho mọi người biết tới Để trưởng dưỡng vun bồi cái thiện Xa cái xấu Và đó là định nghĩa của chữ chùa Chùa là viễn ly ác xứ Thân cận thiện xứ Tiếng Việt gọi là chùa Tiếng Hán gọi là tự Tiếng Phạn gọi là Vihara Còn chỗ chư Tăng ở là Sangarama Mà tất cả những cái đó Nó cùng một cái nghĩa là gì Là tịnh địa Là đất sạch Cho nên chúng ta thường gọi là tinh xá Tinh xá chứ không phải tịnh xá nha Bây giờ mình đọc hơi trại là chữ tịnh xá đó Chứ đúng đọc là Đúng cách cách đọc là Tinh xá là cái nhà trong sạch Gọi là tinh xá Mà nhà trong sạch Thì người ở cũng sạch Và vì sao nó sạch Vì mình biết giữ nó sạch Vì sao mà người họ giữ sạch Tại vì trong lòng họ sống sạch Có phải không Nó related Nó liên hệ với nhau và trong Phật giáo gọi cái đó là gì? Nó là tương tức Nó là sự tương tức Trong lòng mình có sự gọn gàng Thể hiện liền cái chuyện đó Thấy rác là lượm Làm tới đâu dọn tới đó Nó thể hiện bản chất sống của mình Vậy thì con người Vì cái nơi đó Nó sạch Nó sạch không phải Ở cái hình thức là đúng Vì tâm người cho nên nó thể hiện được hình thức sạch Và chính cái hình thức sạch này Nó sẽ giúp cho mọi người Sống trong cái môi trường đó Sống trong môi trường tốt Được tạo tác nhân lành Được đi trên đường chánh Là à, Phước đức lớn nhất Kinh Phước đức Kinh Phước đức Thiên và nhân thao thức Trời và người đều thao thức biết về phước đức để sống đời an lành và Đức Phật dạy 38 pháp phước đức 38 pháp hạnh phúc mỗi câu là mấy điều rồi nè sống trong môi trường tốt là một phương một cái hạnh phúc rồi được tạo tác nhân lành là một hạnh phúc rồi được đi trên đường chánh có phải không câu đó là ba là ba điều rồi đó mình có sống trong môi trường tốt không mỗi ngày được tạo tác nhân lành không 
được đi trên đường chánh không có hầm hố trong gai khó khăn gì cả cho nên cái bài kinh đó, đó cái bài kinh phước đức đó, mà nghiệm ra mà đếm hết là tổng cộng ba tám pháp để có hạnh phúc có an lạc và thưa đại chúng đức phật dạy rất rõ là mình như thế nào thì nó thể hiện như thế đó sen xanh thì phải tỏ ra sen xanh sen vàng sẽ tỏ tỏ ra ánh sáng vàng sen vàng thì không thể tỏ ra ánh sáng đỏ sen đỏ tỏ ánh sáng đỏ sen vàng tỏ ánh sáng vàng đó là lời trong kinh a di đà phải không và cái câu đó để nói rằng chánh báo mình như thế nào y báo mình sẽ như thế đó cho nên á, cái ngôi chùa ngày xưa đức phật không chủ trương làm chùa vì đời sống của đức phật là đời sống ở trong rừng nhưng khi chúng tăng để tử đông thì vua ba tư nặc răng hết rồi mà bây giờ đệ tử tại gia cũng đông mà chúng con không biết phật và chứ tăng ở đâu để hỏi đạo ở trong rừng thì biết ở đâu con xin đề nghị đức phật đức thế tôn nên có một cơ sở đức phật thấy đề nghị có lý đúng lúc hợp thời cho nên đức phật nhận cho vua tần bà sa la cúng dường đất để xây tịnh gia và lúc đó đức phật dặn thầy xá lợi phất thầy một kiền liên đi tìm đất nào mà không quá xa thành phố không có quá gần thị tư mà cũng đừng có quá quá xa thì cuối cùng chọn được cái miếng đất vườn trúc của tầng bà sa la vua tầng bà sa la còn riêng ông cấp cô độc ông thấy đức phật, phật ở thành xá vệ cũng không có cơ sở ông phát tâm ông cúng đất nhưng mà bây giờ ông đi cúng đất mà ông chọn nhầm cái mảnh đất của thái tử kỳ đà mà trong cái đất đó thì có cây và có đất giống một công viên mà thì Thái tử mới nói bây giờ ông lót được vàng tới đâu Thì tôi bán đất tới đó Thì quý vị biết ông chở hết vàng Trong nhà của ông tới ông lót hết được mảnh đất đó Thì làm cho Thái tử Kỳ Đà rất ngạc nhiên Đức Phật này là ai Mà để cho một ông cư sĩ giàu có Mà phải cúng đến mức như vậy Thì ông tìm tới Phật Và khi ông tìm tới Phật Thì đúng y như là như thế Ông được Đức Phật cảm hóa Bởi cái từ trường Cái đạo đức của Đức Phật Ông nói thôi, lẽ ra tôi không bán là vì ông mua được đất thôi, còn cây thì sao ông sao lót. Thôi bây giờ ông cúng đất, tôi cúng cây. Và từ đó trong kinh mình mới có câu đó, vườn của Thái, vườn của ông cấp cô độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Và tiếng Hán gọi là Kỳ, Kỳ Thọ cấp cô độc viên. Thì quý vị thấy rằng ngày xưa đó, các vị xây chùa Đức Phật không chủ trương nhưng nếu đúng lúc đúng duyên thì Đức Phật sẽ làm trên Tây Thiên cũng ở trên tu viện Tây Thiên cũng vậy hồi đầu Pháp Hòa chỉ muốn tổ chức để cho đại chúng có chỗ tu thôi nhưng mà mình làm nhỏ cái không đủ cái giờ gì nhu cầu cái phải xanh thêm cho nên những cái gì mà xanh đó là nó phát sinh nó phát sinh theo nhu cầu Hồi trước ở chùa mình không có livestream Do dịch bệnh nhu cầu Cho nên mình phải livestream Rồi các vị quen hai năm trời livestream tụng kinh nghe Pháp rồi Bây giờ mình không dừng được Rồi các thầy bây giờ cũng mòn mỏi <cười> Ngày nào cũng livestream Các thầy nói thôi thầy cho tụi con nghỉ tầm mỗi tối Có nhiều Phật tử chờ giờ không có chùa tụng kinh buồn quá <cười> 
Và tới bố cứ lâu lâu và nói thôi lâu lâu mình sắp xếp thời gian livestream cho các các Phật tử và tụng kinh theo giữ lửa tinh tấn dù các vị ở xa dịch bệnh không thể cái hoàn cảnh mình không đi lại được thì mình tu tại chỗ còn khi nào hoàn cảnh cho phép chúng ta tu du hành phải không cho nên mình mới có một đức phật tên là du hí thần thông phật <cười> du hí <cười> thần thông thần thông du hí là thần thông để đi qua đi lại nhưng mà nhớ nha du hí thần thông để làm lợi lạc cho chúng sanh cho nên trong kinh nói các vị dẫn thần thông đi chỗ này vẫn thần thông đi chỗ kia mà thậm chí làm việc gì cũng nương quay thần của nhau mà làm các vị ở đây nương quay thần nhau không đó cô bếp á cổ biết nấu nhưng mà cũng phải nương quay thần người phụ chứ mình cổ cổ sao nấu phải không vậy thì trong kinh nói thật chứ đâu phải nói chuyện không có đâu <cười> pháp hòa thì là đóng dây chánh nhưng mà pháp hòa nương quay thần của các thầy đệ tử chứ không thôi thì sao làm giờ em ngồi đây thì ai quay phim ai làm livestream stream cho nên các phải nương quay thần của các vị đó thôi thì các bác mấy ngày nay nương quay thần của con cháu để được về chùa <cười> chúng ta đều nương quay thần của nhau mà cùng nương tựa để thành tựu được cái đời sống hiện tại trong gia đình cũng như đời sống tâm linh cha mẹ lo cho mình 5 ngày Lo con cháu, lo con của mình Lo cơm nước nhà cửa cho mình Thì mình hãy nên cho Cho cha mẹ có một chút Nghỉ ngơi vào cuối tuần Năm ngày trước mình nương quay thần của mẹ Để yên tâm đi làm Con mình có người chăm sóc Thì cuối tuần Cha mẹ nương quay thần của mình Chịu khó chở cha mẹ đi chùa à, Nếu mà cha mẹ muốn đi tham dự khóa tu thì mình là người du hí thần thông ngồi chỗ mà đưa cha mẹ tới nơi hết <cười> bằng cách mua vé máy bay <cười> liên lạc với các ban tổ chức để cho cha mẹ được tham dự khóa tu như vậy rõ ràng mình có nương tựa nhau không phải không cha mẹ và chúng ta đều có sự liên hệ cho nên bà thanh đề bà thanh đề đọa địa ngục không thể tự mình cứu được hay là chính bản thân Ngài Mục Kiền Liên cũng không làm được Mà phải nhờ đến chúng tăng Đây là nói đến cái sức mạnh của cộng đồng, của đoàn thể Và Đạo Phật chúng ta có cái danh từ là Tăng Bảo Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo Phật là Thầy, Pháp là lời giải, Tăng là đoàn thể Nếu không có một đoàn thể làm sao có sức mạnh Để mình thành tựu được những cái Phật sự của mình Tâm tham là tượng trưng cho bà Thanh Đề Đọa xuống dưới địa ngục Đó là cái tượng trưng cho cái tâm tham Mà con người ở cảnh khổ chừng nào Mà không ý thức là càng tham dữ nữa Sợ hết Giống y mình thôi Có nhiều khi mình khổ quá Tới hồi mình có cái mà muốn cho ai hết đó. Sợ mai mốt thì không có Cho nên người ta hay nói Có nhiều vị sợ quá nói là sao Ăn hết lấy gì cho phải không? Nhưng mà có nhiều người ta nói gì? Cho hết lấy gì ăn. Cái người sợ thì nói cho hết lấy gì ăn. Người rộng lòng thì nói ăn hết lấy gì cho. Phải không? Cho nên cái hình ảnh đó, bà Thanh Đề xuống địa ngục bưng cơm lên, che lại không muốn ngạ quỷ thấy. Sợ ăn của bà. Bà lấy tay bà bóp. Đó là một hình ảnh của chúng ta. Mình cũng tham bỏn sẻ mà mình sợ mất lắm. Mà chính cái tâm tham đó thiêu đốt mình Cho nên lửa phật lên Bà Thanh Đề không ăn được Có bao giờ Mình bị tiếc một món hàng rẻ tiền buông được Mày về tức tối ngủ được không <cười> Tham nó đốt đó Và thậm chí Vì muốn cái đó bằng mọi cách Bằng mọi cách Và trong đó có tham tài Tham danh, tham lợi vân vân Cho nên tham nó đốt mình Bà Thanh Đề là người mẹ Mẹ đấy là gì? Là cái tâm của mình Mà hãy mình biết tu thì nó tạo thành tâm hiếu thảo của một liên Mình không biết tu thì nó thành tâm, cái tâm tham của một người mẹ đọa lạc Cho nên tất cả những hình ảnh đó đều chỉ nói lên chúng ta Địa ngục là gì? Là chỗ giam cầm Vì chữ địa ngục nghĩa là dày đặc và bóng tối Có bao giờ sự chấp trước của mình không bao giờ thay đổi không? Cái gì mình cho là phải chân lý Ai nói cỡ nào cũng không thay đổi <cười> Mà ai làm trật đi Bực bội tức tối Đó là địa ngục chứ gì nữa Địa ngục gì mình ôm chặt một cái khối hiểu biết đó Và không bao giờ thay, không bao giờ mở ra 
Cho nên cái lễ này rằm tháng 7 người ta hay nói ngày tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Mình tưởng đâu là tháng này nở dưới địa ngục có mở cửa cho cô hồn lên. Không phải đâu. Cái ý nghĩa nói là cái gì? Hình thức là nói vậy nhưng mà mình phải hiểu rằng địa ngục và cô hồn nó là trong lòng của chúng ta. Cho nên tháng này là chúng ta mở lòng tha thứ để cho chúng ta được giảng sanh về cõi thiên đường. Mà thiên đường là đương thiền Mới học tuần rồi đó <cười> Người nào sống trong hiện tại Là người đó có thiền Nếu mà mình thấy rằng Mình không cần thiết Phải để tâm tới cái lỗi của họ Để mà mình an lạc Mình thảnh thơi, đừng quan tâm Tại nhiều khi cuộc sống mà mình cứ quan tâm Người này người kia nhiều quá Mình cũng phiền lắm Mà nó có hai loại quan tâm Mình quan tâm một cách à, Thiện lành Tức là mình chỉ muốn nâng đỡ mà một có một quan tâm là mình bực quá <cười> Mình bực quá cho nên lúc nào cũng để ý người đó Để mình chỉ trích Cái đó thì mình sẽ phiền não Mà người đó cũng sẽ phiền não Vì không cần thấy lỗi người Rồi bây giờ tới đến đó là Mặc dù thấy lỗi người Nhưng tâm không ăn năn à, Hôm trước có có giải thích cái chỗ tâm không ăn năn Không ăn năn có nghĩa là Mình thấy cái lỗi của họ Mình chỉ dẫn rồi Nhưng mà người ta vẫn không thay đổi Thì, thì sao? Mình đành chịu Tại vì mình đã làm hết Hết mức của mình rồi Mà ở đời có người như vậy không rồi Có những người mà Mình mình đem lòng Mình nhắc nhở Đủ thứ hết rồi nhưng mà không có thay đổi gì hết Thì mình cũng không có gì Phải phiền muộn nữa tại vì mình đã làm Tận lực của mình Cho nên cái chỗ này á, Lúc này mình mới gọi là tùy duyên nè Chứ không thể nào ta Chưa có làm gì hết gặp ta vậy thôi Tùy duyên đi là không được là có nhiều người ta không hiểu đó người ta hay dùng cái chữ từ duyên một cách uh, 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 bất cứ lúc nào chuyện gì cũng tùy duyên hết rồi cái người ta riết người ta nói đạo phật ba phải sống <cười> chuyện gì cũng tùy duyên hết không phải vậy đâu chữ tùy trước khi mình tùy duyên mình phải làm gì mình phải tạo duyên mình phải tích duyên mình phải làm tất cả các cái duyên nhưng mà cuối cùng không được thì đành chịu có một một đạo hữu có thể nói là nhiều gia đình sinh đứa con ra thì bây giờ mới phát hiện là đứa con nó bị bệnh nó bị bệnh đau bệnh suy khờ bệnh sen trung gì đó Thế thì buồn khổ lắm thì pháo hòa có nói pháo hòa mới nói rằng Mỗi một con người của mình có mặt ở cõi đời này là do nghiệp Mình không có nghiệp mình không ở đây à Mình phải nhớ vậy đó Tổ Quy Sơn xác định với mình ở trong cái bài văn của Ngài Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy Do nghiệp lực trói buộc mình Hệ tức là cột mình lại Phù nghiệp hệ thọ thân Do nghiệp nó cột mình lại Cho nên mình mới thọ cái thân này Phù nghiệp hệ thọ thân Vị miễn hình lụy Vị tức là không Không có bao giờ Không có cái sự khổ lụy của hình này Do nghiệp lực trói buộc cho nên mình mới có thân mà nếu một khi đã có thân thì không thể nào mà không có cái phiền muộn bệnh tật của thân không bệnh này cũng bệnh kia không bệnh kia cũng bệnh nọ bây giờ ở đây đại chúng là năm sáu chục vị mở cái vỏ ra là cũng hết bốn mươi chín năm chục giờ là có thuốc ở trong vỏ rồi mà mình nói hôm nay là ăn cơm xong cái đi kiếm kẹo ngậm á <cười> Tức là mình ăn xong rồi là phải đi kiếm thuốc uống Hoặc là trước khi ăn phải uống Rồi có nhiều người bệnh tiểu đường mà nặng hơn nữa là nửa Bao liêu mấy tiếng hồ phải chích mũi Phù nghiệp hệ thọ thân Vị miễn hình lụy Không thể nào miễn được Cái lụy Cái là cái khổ của hình hài Bẩm phụ mẫu chi di thể Giả chúng duyên như cộng thành 
à, Mình đã thọ cái tinh cha huyết mẹ Gọi là bẩm phụ mẫu chi di thể Giả chúng duyên di cộng thành Tất cả nó chỉ là cái duyên Mà nó thành hình thôi Rồi bây giờ con cái của mình Mình có con á Là có nợ Rồi mỗi một đứa Nó đòi mình một cách khác Thì Phá Hoà có khuyên Cái gia đình nó như thế này Có những người Có những đứa con á Nó đâu có bệnh này mình nuôi cho nó tới 20 tuổi hay là 15, 16 tuổi bắt đầu Nó thành ra một cái đứa ngộ nghịch Nó đi theo bè bạn xấu Nó làm khổ mình Hoặc có những đứa ngộ nghịch nó chửi cha mắng mẹ Có những đứa nó làm khổ mình kiểu này Đã có con là có nợ Không nợ nó mình không trả nó kiểu này Mình trả nó kiểu khác Nhưng mà đứa con nào mà bệnh đó Là cái nghiệp của bản thân nó Cộng thêm có mình nhưng mà cái nghiệp nó nặng hơn vì nó phải chịu cái bệnh đó Còn mình mang nợ mình phải nuôi nó Nhưng mà nếu mình thấy nghiệp không á Thì bắt đầu mình mới thấy khổ Bây giờ chuyển Nghiệp Chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện Thôi tôi nguyện Lo cho đứa con này Cho đến ngày nó viên mãn Làm hết sức Thay vì mình ngồi mình khổ Mình khóc mình than không có lợi ích gì hết Chỉ thêm bệnh, quạng Tâm hồn, thể xác Không còn sức lực để lo cho con Thôi bây giờ chấp nhận Một mặt nuôi con Một mặt gia tâm Trợ duyên Cầu nguyện cho nó Thay vì mỗi lần mình cho nó bú Mình mỗi lần mình cho nó uống nước Uống sữa, uống thuốc Mình khóc, mình than Đưa cái tâm lực mình vô cho nó Cho nên nó thấy một cái mình làm hết vậy đó Thì lúc đó mình mình đã tận lực hết rồi mà không cứu được nó Tùy duyên Chứ còn phải bác sĩ mới vừa khám bệnh Bác sĩ nói đứa nhỏ này Nó có bệnh nha, giờ muốn giữ không? Thôi, tùy duyên Không được, mình phải tìm mọi cách mình cứu chữa Thân này cũng vậy khi mình biết mình có bệnh là mình phải chữa chứ Mà chữa mà không được nữa Thì lúc đó mình mới Thì chứ không phải vừa nghe bệnh đó thôi Phật nói rồi Thân này là giả Tao kệ đó Bệnh gì cũng tốt đó, Cho nên Phật Phật nói rất là rõ với mình Biết nó là giả Chỉ chính biết nó là giả Cho nên không thể hủy hoại nó Mà cũng không cần phải o bế nó quá Nhưng mà cũng không có thể khinh xuất nó Tại vì nó là chiếc bè Đưa mình qua sông Mình muốn tu mà thân thể này không khỏe làm sao tu Ví dụ như bây giờ muốn ngồi nghe pháp thoại Tiếng đồng hồ mà bệnh tật Làm sao ngồi Cho dù là lên ngồi ghế Giữa tường cũng là không nổi làm sao Cho nên trong Trong cái bệnh mà cũng còn ngồi Trên ghế được Giữa tường nữa rồi năm ba phút đứng dậy rồi ngồi xuống mà miễn sao nó cũng còn cà xịt cà đuổi xài được thì không cũng được <cười> chứ còn chỉ sợ là nó không xài được gì nữa hết cho nên á mình phải thấy rõ như vậy thì mình mới trong này dùng cái từ à, mình có thể mình không hiểu mặc dù thấy lỗi người nhưng tâm không ăn năn làm sao Tại ở đây tâm không là không còn gì để hối hận nữa mình thấy cái lỗi đó mình chỉ rồi mình nói rồi sau khi được điều lành lòng không sinh không sinh lòng kiêu mạn thường thường con người á thường thường con người á hãy được cái gì rồi bắt đầu thay vì khiêm cung thì lại sinh kiêu mạn nó khổ vậy đó Bây giờ kêu là sao, mạng là sao Kêu á Tức là mình Bằng lòng hãnh diện với những gì Mình đang tạo, có Nhưng mà nhớ cái này là có tạm thôi nha Mà mình cứ tưởng thiệt không à Ví dụ ha Ví dụ như bây giờ Phó Hòa Đi Đi ứng cử Phó Hòa được ta bầu lên Làm mà À, t, 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 thị trưởng 
Nhưng mà nếu mà thị trưởng mà làm mà, mà không khéo đó, Thì người ta cũng có thể người ta biểu tình hay là người ta vote <cười> Người ta cho mình xuống sớm hơn cái nhiệm kỳ nữa là khác đó. Hoặc là ta hết nhiệm kỳ đó là ta không bầu nữa Vậy thì cái chức mà chúng ta đang có đó Hiện tại chúng ta đang có nhưng mà thiệt sự nó có có thiệt mình mãi mãi ở địa vị đó không? Không cho nên có cái địa vị gì cũng đừng đừng có kêu tại vì kêu có nghĩa là mình bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có mà nhớ là tạm thôi có nhiều khi mình rất là hãnh diện rất là bằng lòng rất là tin tưởng một cái người yêu của mình ổng không bao giờ ổng dám phản bội tôi thế này thế kia tới hồi đùng một cái khổ chớ với đó còn mạng là gì những gì mà mình tưởng là mình sẽ có ví dụ thôi ví dụ như mình nói kỳ này á ráng làm đó nha thế nào mình cũng được cái đó tại vì mình nghe đồn loáng thoáng sẽ được tặng cái đó để tới đó sẽ được chiêu đãi cái đó rốt cuộc ta không có gì hết cho nên chữ kêu kêu tức là mình mình đang hãnh diện với những gì mình đang có Mạng là mình tưởng tượng Những gì mình sẽ có Chứ con người sống với Tưởng không à Cái người mà người Thí dụ mà lại chúng thấy Một cái người mà mà Cái người mà người ta nhìn rõ ràng Thật sự ở đời này Cái mình được đó, Nó thiệt sự ở với mình mãi mãi không không Nhớ cái nào mà mình được đi nữa Cũng tạm được thôi nó trời ơi, có hay gì không Tôi mới được à, chủ cho vô làm mà cái chức này <cười> Nhưng mà cái chức đó mà Có thiệt sự mình sẽ mãi mãi với nó không Không đâu Chứ Nhớ cái gì mình có đời này Tạm hết đó. Một là mình qua đời Thì cũng mất chức Không còn làm nữa Hai là người ta có thể làm cho mình mất chức Cho nên Sau khi được điều lành không sinh lòng kiêu mạng Không phải được tất cả các thứ mà mình kiểu. Ngay cả cái điều lành cũng không nên sanh kiêu mạng nữa. Hay nói cách khác là Được những điều lành lại càng không nên kiêu mạng Cho nên thí dụ như bây giờ Mình có cái phước ấy, Mình ăn chay dễ dàng So với người bạn mình ăn cực khổ quá Người bạn mình ăn mà còn thèm đủ thứ hết Hoặc là người bạn mình ăn mà bị người nhà cản trở hoặc là người bạn mình ăn nhau phải còn bận rộn phải nấu cho con cho chồng hay là nấu cho vợ cho cha cho mẹ mình được cái thuận lợi vô cùng mình ăn chay có gì trở ngại hết đừng có đừng có kiêu mạn với những cái điều lành đó tại vì sao tại vì cái điều lành đó mà mình nhìn thấy mình khác mình muốn nguyện cho người đó được thì cái 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 tăng thượng lên chứ còn không nói tổn giảm đó. chỉ muốn cái chuyện ăn chay thôi chưa nói chuyện là mình có của, mình bố thí Mình có thời gian, mình đi chùa Mình làm được việc làm gì đó Mà mình kêu mạng Mình 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 nghĩ rằng người khác không được bằng mình Không giống như mình là nguy hiểm lắm Cũng giống như người con cái của mình trong nhà Nó có thành danh, thành tài gì đó Cũng đừng có Cũng đừng có Đừng có kêu mạng Thí dụ như con mình Được làm bác sĩ nếu mà là bác sĩ càng khiêm cung ta càng quý Còn đi đâu cũng khoe lỏng nên Ví dụ như bây giờ, bây giờ, bây giờ Nếu mà mình có một đứa con nó đi tu Trời mình cũng phải khiêm cung dữ dội nữa Để người ta cảm thấy rằng Con tu, mẹ tu, ba tu Không có gì Để mà mình phải Phải khoe hết Đổi bữa nào nó không tu khoe với ai Nhớ không có cái Đã nói từ đầu là không có cái gì Mà nó có thể nó ngồi mãi mãi ở một chỗ hết Chị biết không con tôi nó đẹp dữ lắm á <cười> Nhưng mà lỡ nó đi ngang cái chậu <cười> Rớt xuống trầy mặt có thẹo luôn sao Không có biết Trên đời không có biết gì được hết trơn Không có nói gì trước hết á Cho nên ở trong uh, Mười điều tâm niệm á Đức Phật có dạy á, Thấy lợi đừng nhúng vào nhiều khi mình thấy lợi đừng chúng ta quý vị có đọc báo một dược sĩ người việt ở bên mỹ mới bị bắt đó mua thuốc ở costco 
Có sáu mươi mấy sen một viên Về cháo vô mấy cái hiệu brand name Để chạc tiền Medicare, Medicaid của của Mỹ Một đồng sáu mấy viên Bốn năm nay Chính phủ phải trả cho cái Phải trả tiền thuốc 850 ngàn Bây giờ phát hiện ra Trước tòa ông đồng ý là trả lại hết số tiền đó Nhưng vẫn phải ở tù Với cái số tuổi là 68 tuổi Bây giờ 68 tuổi phải ở mấy năm tù Báo mới đăng ngày qua Thì như vậy đó mình mới thấy là Đức Phật dạy thấy lợi đừng nhúng vào Tại vì có những cái lợi mà nó dễ dàng nó có được hoặc là mình không được mình mình qua được kỳ này nhưng mà ở đời không có cái gì nó tồn tại nó mãi mãi hết. Cho nên cái gì mình có được á khiêm cung nhẹ nhàng mà chính cái khiêm cung nhẹ nhàng mình càng sống lâu hơn, mình càng được an ổn hơn. Thấy người được điều tốt không khởi tâm ganh ghét ganh ghét là đố kỵ tật đố mà mấy cái này là mấy cái tâm bất thiện mấy cái tâm hành bất thiện kêu mạng ganh ghét mình được thì mình lại ganh ghét mà không được thì ganh tị ở đời đó <cười> coi cái mà quý vị thấy cũng một cái con người mình thôi mà nếu mà nhìn cho kỹ hoa không có mấy mà rác thì quá trời Tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến, biên kiến, giới cấm thủ Rồi ganh, ghét, rồi tị hiềm, kiêu mạng Trời ơi nó nằm hết ở trong con người của mình Thật ra nếu mà nhìn cho kỹ thì hoa thì không bao nhiêu cái Mà rác thì thôi, ôm sùm Vậy mà mình lại tưởng đâu Mình là một đó hoa giữa Giữa vườn hoa Đi đâu mình cũng xòe Đi đâu mình cũng cũng múa hết Nhưng mà dưới người ta nhìn thấy Trời ơi hoa héo mà cứ múa hoài Rồi nguy hiểm không? Thấy người được điều tốt Không khởi tâm ganh ghét Quán sát tất cả chúng sanh Tưởng như con một À, trong kinh có diễn tả như một đà như một người một một như một cái cái con gà nó mở cái cánh ra nó che chở cho cái đứa con duy nhất của nó quý vị nhớ trong cái kinh từ bi á những ai muốn đạt tới hạnh phúc an lạc thường phải học hạnh thẳng thắng khiêm cung Người ấy biết sử dụng ngôn ngữ từ ái Người ấy không bao giờ làm những gì Mà các bậc thức giả có thể chê cười Và đây là điều mà họ luôn luôn tâm niệm Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào Đừng ai bị hận thù Mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn Như một bà mẹ Đang che chở cho đứa con duy nhất của mình Chúng ta đem lòng từ bi Mà đối xử với tất cả mọi người Hãy quán sát tất cả chúng sanh tưởng như con một Đây là cái tình yêu đại đồng Tình yêu bình đẳng Có một câu người ta nói Tình yêu khác với tình bạn Tình yêu có kẻ thứ ba Thì bắt đầu có chuyện Tình bạn càng nhiều càng tốt <cười> Tại vì bạn mà nhiều thì thêm vui Tình yêu mà chỉ cần thêm người thứ ba là bắt đầu sống gió <cười> Tại vì sao? Bởi vì chữ yêu á nó, nó âm, nó dịch từ cái chữ tiếng Hán là ái Mà chữ ái á, thì nó có hai phần Một, mình là người thương, người yêu người, Mình là người yêu người đó Người đó là người yêu của mình Cho nên nó có đối tượng mình là năng yêu Người đó là sở yêu Cho nên mình phải tụng cái bài Năng lễ, sở lễ tánh không tịch đó Mình lại Phật là năng lễ Phật là người ngồi đó bị mình lại Phật là sở lễ Trên cái câu là Năng lễ là mình, sở lễ là Phật Làm sao để mình thấy Mình với Phật đồng một bản thể Năng lễ, sở lễ tánh không tịch 
cái chỗ cái cái chỗ vắng lặng cái tánh vắng lặng giữa mình với phật bình an như vậy đó và cái chỗ đó cảm ứng đạo giao nan tư nghị bất khả tư nghị bây giờ mình qua trang 26 nè là phật xác xác định thêm lần nữa thiện nam tử người trí sau khi phát tâm bồ đề có thể phá hư những quả báo của nghiệp dữ như núi tu di à, phật dùng cái chữ người trí nha người trí sau khi phát tâm bồ đề có thể phá hư những quả báo của nghiệp dữ như núi tu di tại vì có những người người ta phát tâm nhưng mà người ta phát tâm theo sao chứ không phải do cái trí tuệ soi sáng mà phát tâm a vua thấy là làm làm tới hồi đi tới đó nó thôi thôi tôi đâu biết mắc dữ vậy thôi tôi đi về ví dụ vậy đó cho nên đó, trước khi mình phát tâm mình phải quán cái khả năng của mình cho nên nhiều khi mình hứa gì với ai đó, trước khi mình hứa khoan đã mình phải về mình coi lại đừng có hứa liền nó không có muộn gì hết trơn á mà cái vụ này là bị mấy lần <cười> mà sao tới hồi xong rồi không được cái đem lên xử mà xử sao bây giờ có một lần cái anh đó ảnh 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 nói với hòa là anh muốn giúp cho cái vị đó hòa nói khoan suy nghĩ kỹ đi rồi hả hứa rồi để phó hòa nói với cái vị đó coi coi người ta cần cái gì rồi mình mới biết khả năng mình nói dạ 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 rồi ảnh đi tới đó ảnh nói trời nói xong cái người kia đang trong cái lúc mà đang cần mà cái được người này hứa mừng quá cái đêm nói tùm lum ra hết trơn cái chuyện đó nó không thành cái rồi hai bên giận <cười> nó khổ không thành nữa mình trước khi mình hứa gì với ai á mình phải coi cái khả năng mình có được hay không không có muộn gì năm một phút sau 10 phút sau cũng y như cái chuyện trước khi mình muốn mời khách ăn cơm phải chạy vô bếp coi cái cơm còn không tự nhiên <cười> khách ta mới vô mà không biết vợ mình ở trong nấu cơm nhiều có mết ăn ở đây ăn với tôi cái hối đầu em lấy chén ra <cười> rồi sao mà phải hòa bị cái vụ này với thầy diện chủ hoài <cười> bây giờ mình ở chùa đông ấy, thì lúc nào mình cũng có cơm có thức ăn chứ hồi xưa là làm gì có đồ thức ăn và cơm lúc nào nó cũng rất là hạn chế mà thầy gặp ai thầy cũng mời hết trơn mà nhiều khi ngày một cái nồi cơm ông cụ phóc ăn ông thấu đủ có hai ba chén à mà thầy ngươi ra thầy cũng mời chứ <cười> cho nên nhiều khi phật tử phong lên bây giờ mời chuyện này phong là khoan để hòa xét lại cái lịch nhiều khi mình hứa với ai giờ đó rồi mình quên mình đi hứa nữa rồi lát một cùng một lúc người ta tới rồi mình làm sao cẩn thận như vậy mà đôi khi còn bị trùng á cùng một giờ mà hứa hai ba mối huống chi là mình không có cái lịch mà bây giờ con người của mình là mau quên à, gì à, mình làm nhớ ít lắm mình dễ quên lắm nhưng mà cái bệnh này nó chưa có thuốc <cười> bệnh nhớ thì mỗi ngày mỗi giảm chứ bệnh quên thì mỗi ngày mỗi tăng cho nên đó là cái quên đó là cái khủng khiếp lắm Cho người trí khi phát tâm Bồ Đề Bởi vì bởi vậy cho nên đó, Một người trí mà phát tâm Bồ Đề Thì họ có thể làm cho những quả báo Nghiệp dữ của họ Nhiều cao như lứa tu di Cũng bị tan vỡ hết Đây là một ví dụ thôi Thưa đại chúng cái chữ núi tu di là gì Cái núi tu di á Là theo cái vũ trụ quan của Ấn Độ đây là một cái truyền thuyết quan niệm của người Ấn Độ rằng đó Cái núi này rất là cao đó Nó là cái trung tâm của thế giới Mà thật sự đây chỉ là một quan niệm thôi chứ Không có núi tu gì người ta, người ta tưởng tượng ra ở một cái thế giới Rồi nhiều thế giới xung quanh Ở giữa là một cái núi tu di Và người Trung Hoa đã dịch cái chữ tu di là Diệu cao Núi diệu cao thì ở trong kinh Phật hay dùng cái từ này để nói lên cái gì mà nhiều Mà nó cao ngất, mà nó to nó, nó 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 lớn hơn tất cả các núi khác 
gọi là núi tu di thì bây giờ cái nghiệp quả của mình đó mà nó nhiều cao như núi tu di nhưng mà nếu chúng ta phát tâm bồ đề rồi thì tất cả cũng đều tan vỡ hết người trung quốc đó, họ ảnh hưởng người ấn độ mà đặc biệt là người trung quốc là giàu tưởng tượng cái gì họ cũng tưởng ra được hết đó. cho nên đó, họ mới đặt ra đó bốn vị bồ tát ở bốn núi nga mi là phổ hiền ngũ đài là văn thù sư lợi phổ đà là quan âm bồ tát cửu hoa là là địa tạng bồ tát thật sự không có bồ tát nào xuất hiện ở trên núi đó hết á do người trung quốc họ đặt để ra những cái thánh tích rồi đặt những vị bồ tát vào vị trí đó và bây giờ họ ở bên trung quốc đó, họ có một cái núi họ đặt luôn cái tên là núi tu di vì rồi đó, quý vị biết ở bên ấn độ nó có một cái núi tên là kê túc sơn kê túc đó là vì cái núi cái chân núi nó nhìn giống như cái chân con gà vậy đó kê là gà túc là chân cái chân núi nó nhìn giống như chân con gà vậy đó và theo truyền thuyết rằng đó, sau khi đức phật niết bàn rồi thì ngày đại ca diếp đó, đi lên trên núi đó ẩn tu ở trên đó đợi đến khi nào mà đủ duyên thì ngài sẽ xuất hiện đó là cái truyền thuyết vậy mà ở bên trung quốc cũng có cái núi kê túc à, nó có núi kê túc rồi cũng có hang có lộng rồi vậy người ta rất là giàu tưởng tượng cho nên quý vị nào mà tụng khai chuông đại hồng chung mà theo cái bản hán từ xưa nay việt nam mình tụng đó khi sau khi cái lời mà hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm gì đó dài 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 cái bắt đầu thế nam mô thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật bon nam mô viên mãn báo thân lô xá na phật bon niệm dài dài tới cái tới đức văn thù ấy nam mô ngũ đài sơn đại trí văn thù sư lợi bồ tát nam mô nga mi sơn đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô phổ đà sơn đại bi quán tâm bồ tát nam mô cửu à, nam mô tu di sơn đại lực đại thế chí bồ tát năm bồ tát có năm cái núi mà bồ tát nào của lựa trung quốc ở trên chắc thích chinese food cho quý vị nhớ cái đó là do người trung quốc tưởng tượng chứ không có bồ tát nào mà xuất hiện trên núi đó nhưng mà các vị đó người ta thỉnh các vị bồ tát về người ta thờ ở mỗi núi rồi lâu năm lâu ngày thì cái núi đó thành ra một cái cái linh thiêng À, gọi là, là, là gọi là thánh tích mà à, của của Trung Quốc vậy thôi chứ còn à, các vị Bồ Tát không có xuất hiện ở Trung Quốc nhưng mà người ta thỉnh các vị về đó rồi ta thờ lâu ngày riết thì nó trở thành ra những cái núi của các vị đó cũng giống như là ở bên à, Triều Tiên đó, tức là Hàn Quốc đó, có một vị Thái tử tên là Kim Kiều Giác thì vị thái tử này mới vượt vượt biển từ Hàn Quốc Triều Tiên qua Trung Quốc thì khi ngài đến Trung Quốc ngài đến cái núi cái tỉnh An Huy bây giờ đó nó đến cái núi đó nó có chín cái núi giống như một cái hoa cho nên là cửu hoa thì mới gặp một ông trưởng giả để mà xin một miếng đất cất am ở thì ông trưởng giả nói trời ơi đất này là của tôi hết mà thầy tu thầy đâu mà mà thầy muốn xin bao nhiêu nói dạ thôi tôi chỉ xin đất của ông bằng tấm y của tôi thôi Thế thì thôi ngài cứ dùng đi ngài mới tung cái y lên ngài tung cái y lên thì cái y đó nó trùm hết cả chín ngọn núi luôn nhưng mà lỡ ông trưởng giả ông lỡ hứa rồi nghĩa là cái y của ngài mà phủ tới đâu thì tôi cúng tới đó thì khi mà tung lên vậy thì cái y nó trùm hết cả cái chín ngọn đó cái thì ông trưởng giả giờ buộc lòng phải cúng luôn tại vì lỡ hứa giờ cúng cho ngài kim kiều giác cái miếng đất đó rồi ngài kim kiều giác á mỗi ngày ngài đảnh lễ kinh ngài trì kinh rồi cái ngày sống thọ tới 99 tuổi và người ta thấy rằng cái hạnh của cái vị đây giống như đức bồ tát địa tạng cho nên người ta liền gọi Kim Kiều Giác là Bồ Tát Địa Tạng Ứng hiện ở Trung Quốc Cho nên Hàn Quốc Khi mà họ đi qua Trung Quốc họ thăm 
trong bốn núi thì cái núi cửu hoa là cái núi đầu tiên hay là một trong họ đi đâu đi mà họ phải ghé đó tại vì họ coi cái núi đó như là vị tổ tiên của họ đã đến trụ ở đó và tu ở đó cho người hàn quốc mà đi qua trung quốc thì đi tham bái cửu hoa sơn vì họ nghĩ rằng cái vị thái tử kim dù giác của họ đã đến đó và tu ở đó họ coi đó như cái tổ đình của của họ vậy Cho nên năm cái núi rồi bây giờ sau này mình có thêm một vị Bồ Tát nữa đó là Bồ Tát Di Lặc Rồi Bồ Tát Di Lặc rồi quý vị thấy cái tướng Ngài bụng to rồi má lúng đồng tiền Rồi tay cầm cái túi sách đó rồi quý vị cứ nghĩ Bồ đó là Phật Di Lặc đó Thật sự cái đó cũng không phải là hình tướng thật của Phật Di Lặc nữa Do một vị Hòa Thượng Thời đó đó Ngài đi đâu Ngài cũng vui vẻ như vậy Rồi khi mà Ngài tịch đó Ngài lên trên cái ngọt cái cục đá Ngài ngồi đó Ngài mới viết bài kệ phía sau lưng Ngài tôi đây là Di Lặc Quá hiện trước mặt mọi người mà không biết tôi là ai Từ đó người Trung Hoa nó mới lấy cái hình Lấy cái tướng của cái vị Hòa Thượng Đó làm ra cái bức tượng Để mà lan truyền trong nhân gian Bây giờ chúng ta thờ đó Thì chúng ta gọi là Di Lặc đó Chứ thật sự tướng Phật Di Lặc đâu phải vậy cho nên nếu mà quý vị đi qua chùa Tây Tạng á, mà kiếm Phật Di Lặc á Là Phật Di Lặc không phải vậy đâu nha Thành tử mà nếu mà kiếm cái ông nào bụng bự với lại là không có đâu ạ à. Chỉ có Trung Quốc với Việt Nam mới dùng cái hình tượng là cái vị bụng bự Rồi cười té tét vậy thôi chứ còn nguyên thủy Mà ngay cả bây giờ cho dù người Tây Tạng có tạc tượng Di Lặc đi nữa đó Cũng là tưởng tượng ra chứ Bồ Tát Di Lặc chưa ứng hiện ở thế gian này thì ai biết tướng ngày đó làm sao Tại vì Ngài là tương lai <cười> Hạ sanh mà đâu phải là hiện tại đó Cho nên có dù có tạo cái tượng của Ngài đi nữa Thì à, Tây Tạng thì nhìn theo giống Tây Tạng Mà Ấn Độ nhìn theo giống Ấn Độ vậy thôi Đặc biệt là Trung Quốc với Việt Nam Mà hãy nói tới Phật Di Lặc là Người ta tưởng tượng ra một cái vị hòa thượng à, Bụng to Như vậy đó Cho nên đó, tại sao ở đây nói là người trí khi phát tâm bồ đề phá hư những quả báo của nghiệp dữ như núi tu di Tại vì khi mà mình đã phát tâm chân chánh, ở trên này dùng cái tử phát tâm chân chánh rồi thì tất cả những nghiệp mà mình đã tạo đó Nó sẽ được tan vỡ, tan vỡ đây không có nghĩa là mình không phải trả nhưng mà mình không còn tiếp tục tạo nữa Mình dừng lại ngay cái khi mình đã tỉnh giác Và bây giờ nó có đến với mình á Thì mình không có buồn khổ nữa mà mình dễ dàng chấp nhận Cho nên nó tan vỡ dễ Có nhiều người á, người ta chấp á Chút xíu ta cũng khổ Còn mình bây giờ mình tu khá khá rồi á Mấy cái lạc vặt mình bỏ được không? Được nếu mất quá thì cái gì mà nó nặng nề lắm mình mới buồn phiền chứ còn mấy cái lạc vặt nhỏ nhỏ bỏ thì giờ ráng tăng lên tăng tăng trình độ lên nữa là đến khi nào những cái những cái quan trọng nó đến mà mình cũng coi bình thường đó chừng đó là núi tu di nó lỡ đó còn không thì mình sẽ bị núi tu di đó đè hồi xưa mình chưa biết tu cái gì mình cũng có thể buồn trách được đó nhưng mà đi chùa thời gian học phật thời gian rồi á thì tự nhiên mình thấy ồ Bây giờ tôi bỏ được mấy cái lúc chút rồi đó Chỉ có cái điều gì mà quá đáng lắm là tôi mới buồn thôi Thôi giờ ráng sao mà Đến cái gì mà nó quá đáng mình cũng coi nhẹ nó được Thì coi như là mình phát tâm chân chánh Làm cho tan vỡ những cái núi tu di Của nghiệp Bây giờ Phật nói tiếp Người trí có ba điều nên phát tâm bồ đề Một Vì thấy chúng sanh ở trong đời ác năm trường Thấy chúng sanh ở đời ác năm trượt và phát tâm bồ đề Quý vị thấy cái chữ năm trượt nó có cái số 4 nhỏ nhỏ kế bên không? Đó, thì nếu mình muốn biết năm trượt là gì Cái mình tra vô cái mục phụ thích Đến cái chỗ số 4 thì người ta để năm trượt nè Người ta mới liệt kê năm trượt là gì Đó, Phó Hòa chỉ cho cái cách uh, uh, coi kinh đó thì Mình thấy có cái số nhỏ 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 là mấy cái phần chú thích Mình muốn biết nó là gì thì mình đi qua cái phần chú thích mình coi thì năm trượt là gì chữ trượt á là nhiễm ô là dơ còn ngược chí chữ trượt là thanh năm trượt là gì một là kiếp trượt 
à, kiếp trượt tức là cái kiếp con người của chúng ta là nhiễm ô và trong cái kiếp trượt này nó lòng thêm những cái khác đó là cái thấy nhiễm ô gọi là kiến trượt cái quan cái tâm niệm mù quán xấu xa như tham sân si gọi là phiền não trượt thân thể chúng sanh là kết quả của thấy biết sai lầm cho gọi là chúng sanh trượt mạng sống ngắn ngủi cho nên gọi là mạng trượt năm cái trượt kiếp trượt kiến trượt phiền não trượt chúng sanh trượt và mạng trượt mà thưa đại chúng là nước phật thích ca đó quý vị có nhớ trong kinh di đà nói không đức phật thích ca ở đời ác năm trượt mà đổ cho họ cho nên đức các phật ở mười phương khen ngợi vô cùng và trong khi đó, đó ví dụ như giờ phật di đà mà độ xanh ở cõi tịnh độ dễ không dễ ở <cười> tại đâu có ai ở cõi cực lạc rồi đâu có ai còn xanh xanh sôi phiền não gì nữa đâu cho nên ngài phật di đà độ xanh dễ hơn phật thích ca tại vì phật thích ca ở cõi này làm sao để mình biết mình tỉnh thức giác ngộ viên mãn à, thường thường cái người giác thì gọi là phật phải không ai mà giác ngộ thì gọi là phật vì vậy thì mình có giác không có cái giác của mình ít hay nhiều ít à, cái giác của mình ít hoặc là khi nào mình khổ thì mình mới giác ngộ còn bình thường thì ít khi nào mình giác ngộ lắm cho nên hoặc là mình có giác ngộ đi nữa nhưng mình gặp cảnh vui cái mình sao quên wow. à vì vậy cho nên lúc khổ thì mình nhớ tu lúc vui cái mình quên tu và thậm chí giờ mình chuẩn bị ra xe đi chùa mà ai đó rủ mình đi shop mà nó đi chợ rồi nó bán đồ rẻ cái thôi đi chùa ngày nào cũng được đồ mà bán rẻ thì lâu lâu cái quên thì cái đó nhà phật gọi là gì lúc tỉnh lúc mê hốt giác hốt mê nhưng mà vẫn còn hơn có người cả đời không bao giờ giác phải không cái đó gọi là bất giác bất giác là người không bao giờ tỉnh dù họ khổ họ vẫn không tỉnh họ ví dụ như có nhiều người ta khổ người ta muốn tìm tới chùa thì có nhiều người cười nay thất tình mới đi chùa à, khổ mới đi chùa nhưng mà mình phải suy nghĩ cái đó còn đỡ hơn thất tình mà đi quán bar thất tình mà đi nhậu thất tình mà đánh bài thì người ta thì đạo phật là đạo cứu khổ thì ai khổ thì ta tìm tới đạo phật để ta tìm phương pháp hết khổ vậy thì đạo phật là phương thuốc chữa tâm bệnh của chúng sanh cũng giống như mình bệnh thì mình đi tìm bác sĩ mình không bệnh mình tìm bác sĩ gì phải không thành thử ra khi mà mình khổ mà mình tìm tới đạo phật không có gì sai hết cho nên đừng có sợ người ta cười mình À, thậm chí có những người người ta không hiểu hết đó. Ta nói là à, Những người đi chùa Những người mà gọi là Yếm thế, những người chán đời Mình đi chùa, mình tu là mình yêu đời dữ lắm Tại dù cho mình lỡ Có chán đời đi nữa Mà vô chùa ăn chập rồi là yêu đời trở lại phải không Mà khi càng yêu đời Thì mình phải càng sống tốt hơn Vậy thì cái chỗ giác đó, Thứ nhất là mình tự giác Mình 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 khổ thì mình phải đi tìm con đường cho mình hết khổ chứ Cho nên mình phải tự giác Mình tự giác là tự mình phải giác ngộ Rồi khi mình hết Mình đã giác ngộ rồi thì mình giúp cho người khác Giác ngộ theo mình gọi là giác tha Giác tha nghĩa là người mình thấy người ta khổ Mình khuyến khích, mình nâng đỡ cho người ta Ví dụ như mình thấy cái chị đó khổ Mình nói chị Bữa tôi nghe cái bài giảng này hay lắm Bữa nay chị nghe cái bài đó đi có nhiều phật tử quảng cáo mấy thầy chị nghe thầy đó đi thầy nó giảng vui mà hay lắm <cười> thì mình khuyến khích cái người đó người ta nghe phật pháp để người ta tỉnh ngộ đó là giác tha đó mình không có làm ai giác được đâu tại vì sự giác ngộ phải là tự mình nhưng mà mình có thể làm một việc là khuyên người giác ngộ cái đó gọi là giác tha chứ còn không có giống như phật hoàng đấy à, món này ngon lắm ở Hàn Quốc có món cơm trộn <cười> Phải không Thì Pháp Hoàng ăn món đó rồi Hoàng thấy ngon Thì Hoàng mới nói món đó ngon lắm Quý vị ăn thử đi Nhưng mà Pháp Hoàng đâu có ăn giùm ai được Phải không Pháp Hoàng chỉ 
nói cho quý vị biết món đó ngon lắm quý vị ăn đi thì cũng như thế mình học Phật mình thấy mình có cái kết quả tốt thì mình khuyến khích người khác đồng nghe đồng hiểu cái đó là giác thà chứ có nhiều khi nhiều người nói uh, nghĩa chữ Phật có ba nghĩa đó tự giác giác tha giác hạnh viên mãn vậy thì mình giác ngộ cho mọi người tới chỗ viên mãn hết chưa mà mình lại làm Phật và dạ, xin thưa là giác tha là mình khuyến khích mọi người đồng tới cái chỗ giác chính mình mình khuyến tấn mọi người giác ngộ cho đến khi nào hạnh của mình đã làm xong gọi là viên mãn vậy thì nếu nói theo nhà Phật người mà giác ngộ là gì là người luôn luôn tỉnh thức thấy rõ mọi hành động lời nói suy tư của mình người đó giác ngộ cái đó gọi là nếu mà tu thiền đó ta gọi là gì thiền minh sát sát là mình từng sát na không bao giờ rời minh là rõ ví dụ như à, mình ăn món canh thì nóng mình cũng biết nguội mình biết tất cả mọi việc gì xảy ra mình biết rất là rõ không có bao giờ mình sao lãng hay mình bị mất mình ở trong cái giây phút hiện tại còn nói thêm một cách khác nữa là người mà tu thiền mà thành phật ấy, là người đó quán được thân thọ tâm pháp thấy tất cả những hiện tượng trên thân tất cả những hiện tượng của cái suy nghĩ của mình cái cảm thọ của mình vân vân người đó rõ là thành phật như vậy chữ viên ngộ á, nghĩa là mình giác ngộ hoàn toàn tới chỗ viên mãn mà giác ngộ viên mãn nghĩa là lời nói của mình hành động của mình suy nghĩ của mình luôn luôn nói tới cái chỗ an vui ví dụ một câu nói của mình mình nói vui nhưng mà cái vui đó, đó Nó có làm người khác buồn Thì cái đó chưa phải là cái vui trọn vẹn Hay mình nói cách khác nè Bây giờ mình đang Mình vui quá Mình thấy uống rượu vui Nhưng mà uống rượu vui lúc đó Nhưng mà sau đó bệnh tật Tốn tiền Thì cái vui này chưa gọi là cái vui trọn vẹn Vậy thì đời sống của chúng ta cũng vậy Chúng ta có thể nói Chúng ta có thể làm Nhưng lời nói việc làm đó chỉ thỏa mãn cái bực của mình hay cái vui của mình trong lúc đó mà không nghĩ đến cái nhân cái quả tương lai thì cái đó chưa là là trọn cho nên một phật một vị phật á, một vị giác ngộ á, là người ta làm cái gì người ta suy nghĩ kỹ coi cái nhân này như lúc này là như thế này nhưng mà tương lai cái quả nó làm sao bây giờ phải hoàng nói ví dụ mấy anh chị ở việt nam sang qua đây rồi bây giờ do mình có một cái cái sở thích nào đó mình làm nhưng mình vui cho mình lúc đó Mình thỏa mãn cái cảm tình của mình lúc đó Hay bất cứ những cái điều gì mình muốn lúc đó Nhưng mình thiếu cái suy nghĩ tương lai rồi nó sẽ như thế nào Thì lúc đó vui bây giờ Nhưng mà cái quả tương lai đó là sao Nó là khổ Cho nên Phật gọi sao Dạng sống như vậy đó Phật gọi là trước vui sau khổ Còn mình á Mình ráng chịu cực Thời gian khi mọi việc nó ổn định rồi thì đời sống mình nó sẽ khá hơn cái này gọi là trước khổ sau vui còn nếu như mình không biết sống nữa sống tệ hơn nữa đó thì sao trước khổ sau khổ còn nếu mình biết tu tập biết tỉnh thức biết giác ngộ thì trước vui sau vui vậy thì tùy mình chọn mình muốn làm người trước khổ sau vui à, thí dụ như thầy trụ trì đây là giờ là Trước khổ sao vui rồi đó <cười> Quý vị lúc mình mình có cái chỗ này Mình mới mua cái chỗ này Mình cũng phải tu sửa Rồi mình cũng phải trải qua một thời gian uh, Dài giấy tờ Vận động đủ thứ phải không Đó rồi bây giờ từ đây Từ cái điểm này Mình sẽ làm nó tốt đẹp hơn mỗi ngày Bây giờ thường người Việt Mình hay gọi là cái gì An cư rồi Thì bây giờ phải lạc nghiệp thôi Chứ Cơ sở mình có rồi Mọi việc mình có rồi Thì bây giờ chỉ lo tu thôi Thì cái này là trước vui Sau vui Nghĩa là từ đây về sau là mình đi tới chỗ vui thôi Còn nếu như mà mới đầu Đông đảo tập hợp về đông quá Tuôn thời gian gây lộn nhau Cái đi hết trơn <cười> Cái này gọi là trước vui Sau khổ Mình có muốn vậy không Không 
Mình muốn là trước khổ sau vui Và khi vui rồi thì trước vui sau phải vui Đó như vậy gọi là viên ngộ Mọi người mình đã ngộ rồi Mình đã hiểu được tu là tốt rồi Mà tu trọn không Hay là chán rồi ngưng Hay là buồn thì tu Vui nghỉ Thì cái này cũng được Nhưng mà tu hoài tu không tới đâu hết Còn mình tu tới cái chỗ viên ngộ Tu tới cái chỗ viên mãn Là một khi mình đã có được Phật Pháp rồi Thì nhờ Phật Pháp mình mới sống Mà vui được tới ngày nay Thì mình phải làm sao mình tu tập Để mỗi ngày mình khá hơn nữa Cũng giống như mình đã được qua tới đây rồi Cái quan trọng không phải là cái vấn đề Chừng nào mình sướng Mà mình có chịu sướng không Mình chịu thì mình sẽ từ từ mình có Quý vị thấy Có một cái gì mà xây Bằng cái cái lớn mà 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 xây bằng cái lớn không Xây bằng những cái nhỏ Phải không Thí dụ bây giờ mình lấy cát mình trộn với xi măng Rồi từ từ mình Tất cả những cái gì mình có được như cái nhà này đây Nó cũng phải xây từ những cái viên gạch Những cái bao xi măng Những cái hạt cát Thành thử ra nhớ là Viên là mình viên mãn Nhưng mà không phải đùng một cái mà mình viên mãn Mà cái viên mãn đó Nó đòi hỏi ở cái sổ nào cái chỗ chịu khó duy trì nhẫn nại để không có bị hư hỏng thì cũng như vậy sự tu tập của chúng ta phải y như vậy mình ngộ là có rồi đó giờ ngộ chưa có nhưng mà có khi mình tỉnh khi mình mê hoặc là khi vui thì mình tu buồn thì mình nghĩ vui với nhau thì mình tới giận thì mình bỏ thì cái chỗ này không thể không thể viên mãn được đó cho nên Pháp Hòa nói chuyện gần Để cho mấy anh chị thấy Cái tu của mình như thế nào Để làm sao duy trì Cho nên quý vị nhớ là mình cất cái chùa dễ Duy trì cái chùa khó Phát cái tâm làm từ thiện dễ Duy trì việc từ thiện của mình mới là khó Cạo cái đầu đi xuất gia dễ Nhưng mà giữ cái tâm tu mới khó Vì cạo cái đầu thì nó dễ Mà cạo cái tâm nó khó lắm phải không? Đó. Cho nên tu cái tướng thì dễ Mà tu cái tâm rất là khó Mà đến khi nào mà mình thân tướng của mình Cho đến tâm tư của mình cũng tu Thì cái đó gọi là viên mạng Phải hoài giải thích Chữ viên ngộ gần Để cho các anh chị thấy được cái sự tu Ví dụ như hôm nào mình chán Mình không có muốn tiếp tục nữa nó Thôi ráng tới cái chỗ viên mạng Vậy làm sao? Qua được hết cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ cuộc đời này cũng giống như đôi lúc đó. Mình để vô miệng một cái miếng rau, miếng bánh gì mình không thích vậy. Nhưng mà lỡ cắn một cái rồi không lẽ phun ra nó kỳ quá Làm sao? Nuốt luôn <cười> Nuốt luôn mà mình còn nói một câu nó Thôi kệ ráng nuốt một cái không chết một tay người ta nữa đâu <cười> Có không? Có nhiều khi mình mới nói vậy đó Cũng giống như lúc mình mới qua có nhiều món hàng mình đâu ăn đâu có được phải không <cười> Nhưng mà lỡ bỏ miệng cái khó ăn quá Thôi thôi ráng nuốt một cái Giờ giờ quý vị thấy cuộc đời này mình đã từng nuốt kiểu đó chưa Ô oh, chà hà rầm <cười> Rồi bây giờ mình nói cái chữ nghĩa rồi Rồi bây giờ viên ngộ còn là tên của một vị thiền sư Việt Nam Hòa thượng thiền sư này có tên là Nguyễn Ngọc Giót Không biết năm sinh của Ngài là năm nào Nhưng mà Ngài mất năm 1845 Hòa thượng đi tu năm 1806 Đến 8, 1808 Thì Ngài cho xây dựng một ngôi chùa Chùa này có tên là Chùa Lan Nhã Bây giờ là chùa Tôn Thạnh ở Cần Duột Long An Ở đây có ai ở Long An không? Biết chùa Tôn Thạnh không? Biết không? À, chùa Tôn Thạnh đó Thì cái vị khai sơn ra chùa Tôn Thạnh Ở Long An ở Cần Duột đó Chính là thiền sư Viên Ngộ Và Ngài Cái hạnh tu của Ngài là gì biết không? Ngài tu theo hạnh của Trì Địa Bồ Tát Biết Trì Địa Bồ Tát không? À Trì Địa Bồ Tát là một vị Bồ Tát Luôn luôn sửa đường Làm cầu 
chỗ nào hư đường hư xá là ngày đến ngày làm đó, ví dụ như giờ mai mốt ở chợ đạo tràng viên ngộ đây mà chỗ nào hư hao có anh nào chị nào đó tới cầm búa cầm gỗ rồi đó rồi đó là trì địa bồ tát đó à, trì là giữ trì là giữ địa là đất giữ gìn mặt đất mọi nơi mọi chốn cho liền lạc để mọi người đi được tốt đó hoặc là quý vị gửi tiền về việt nam xây cầu những cái vùng quê hẻo lánh người ta không có cầu để đi trong làng mình có tiền mình xây những cái cầu đó đó mình đúc cầu mình làm đường như vậy đó đó là hạnh tu của trì địa đó giờ mình không đích thân mình làm được nhưng mình có khả năng mình cúng dường cái vật dụng để mình mướn người ta làm cái đó cũng là một cái hạnh và đó cũng là một trong tám công đức của một bồ tát tám công đức là gì tức là mình có thể đào giếng nè chỗ nào mà người ta à, có không có nước uống mình đào giếng cho người ta như giờ ở bên ấn độ đó ai mà có chừng 500 đô thôi là đào được cái giếng cho người nghèo đó thì có nhiều thầy người ta phát tâm người ta đi qua đó người ta đi khắp vùng nghèo của ấn độ mà những cái vùng không có nước xài đó mướn người ta khoan cái giếng mà khoan cái giếng vậy tốn 500 đô rồi có nhiều người ta đi làm ra người ta để dành người ta để dành người ta lâu lâu người ta cúng năm người ta cúng được hai cái giếng bốn cái giếng tùy đó rồi hoặc là bây giờ ở việt nam những cái nơi nghèo khổ mình có chừng à, 10.000 đô ví dụ vậy đi mình làm được cái cầu thì nếu mà mình không có thì mình đi kêu gọi à, chị bây giờ 10.000 thì mỗi người mình hùng ngang ví dụ vậy 10 người thì mình mình được làm một cái cầu thì tu cái hạnh đó là hạnh của trì địa bồ tát bên cạnh đó bây giờ là mình nói là mình làm cầu cho mọi người giao thông cho nó dễ dàng mình làm đường cho người ta đi cho nó dễ Vậy thì bây giờ mình trong cuộc sống của mình Mình đã làm cái cầu nói Giữa mình với người chưa Chưa được thì mình mới làm được cái hạnh Cái phước thôi mình chưa tu Quý vị nhớ là mình làm phước là khác Mình tu khác nha. Mà trong Phật Pháp nó hay cái là Mình làm gì cái tướng thì nó cũng ảnh hưởng Đến cái đời sống của chúng ta Ví dụ như bây giờ mình làm cầu Cho mọi người giao thông dễ dàng Thì mình nói với mình Tôi xin nguyện làm cái nhịp nói Giữa mọi người Ai mà nơi nào mà người ta đổ vỡ Thì tôi đến tôi khuyên can Phải không? Mà bây giờ mình thấy người ta đang thân vậy cái Mình nói trời ơi Tôi nói thiệt tôi thấy thương chị quá Chị thân với bà đó Bà là bà nói xấu chị không <cười> Rồi Cái này là chiếc cầu biên giới <cười> Giữa người với người kia đổ vỡ Như vậy thì nhiều khi mình bỏ tiền nữa Mình xây cái cầu Nhưng mà mình không tu được cái hạnh làm cái nhịp nói giữa thông thương giữa người này với người kia Cho nên phải cẩn thận cái đó Cho nên nhiều khi Pháp Hòa hay nói Có nhiều người người ta làm từ thiện Nhưng mà việc từ thiện nó chưa bằng Nó chưa xuất phát từ cái thiện nguyện Thường thường đó, ta nói à, Thôi bữa nay mình đi làm thiện nguyện đi Mà hãy nhân cái người mà làm việc đó thì gọi là gì? Thiện nguyện viên Vậy thì cái việc thiện này nó phải xuất phát từ cái nguyện Thì mới gọi là thiện nguyện viên được Phải không? Còn nếu không á Mà từ là từ bi Thiện là khéo léo Trong cái từ bi mình nó cũng phải khéo nữa Tại vì sao? Tại vì nếu mình cho người ta Mà mình không có khéo Mình làm cho người ta tổn thương Mình làm cho người ta mất mặt Bởi cái sự cho của mình Thì cái đó chưa phải là từ thiện Thiện có là tốt là khéo nhưng nó xuất phát từ tâm từ của mình ví dụ mình cho người ta món ăn đừng có thấy rằng cái người này là nghèo khổ lắm tôi phải cho họ bố thí cho họ và phải thấy rằng mình được cái duyên phước mình cho người ta thưa đại chúng đời này á mình làm việc gì á mình phải khởi cái tâm là mình mình phải khởi cái tâm là mình Đến với chúng sanh Mình kết duyên với chúng sanh Chứ đừng nghĩ là mình ban ơn Ban phước gì cho người ta hết Phá Hoàng nói ví dụ vậy nè Nếu mình nghiệm lại Mình thấy đời này Xong mình đi đâu mình cũng được ai thương Mọi người đều thương mình Quý mình Mình phải biết rằng đó là nhiều đời Mình đã sanh tâm kết duyên Với chúng sanh Phá Hoàng ví dụ như á Quý anh chị ở đây 
Khi mình đóng góp vô ngôi chùa này Mình hoàn toàn không biết Ai sẽ tới chùa này hết á Mình chỉ nghĩ là bây giờ Thầy kêu gọi làm chùa thì mình đóng góp thôi Thì bây giờ cơ sở này có rồi á Thì từ đây về sau Bất cứ một người Việt Nam nào Mà đến Hàn Quốc mà thăm viếng Và đến cái vùng này á Mà họ có duyên họ được thăm ngôi chùa này đó Có phải là mình đã kết duyên với họ không Mình kết duyên rồi Thì họ đến đây họ nói chà ở xứ này mà có được một ngôi chùa vậy quý quá ha Kể là mình kết duyên với họ Cho nên Pháp Hòa thường làm việc gì Tại sao Pháp Hòa làm mà mình không thấy mệt Không thấy khổ Là tại vì Pháp Hòa luôn nghĩ rằng Mình được cái phước là mình kết duyên lành với chúng sanh Thưa đại chúng đời này á Nhiều khi mình không có khéo đó Mình kết duyên tầm bảy Bây giờ mình ra đường mình làm quen với bạn coi Cũng mình kết bạn phải không Nhưng mà lỡ mình kết bạn xấu thì sao Gần mực thì đen, gần đèn sáng Gần đâu dấu đó Phải không? Cho nên đó, kết bạn là tốt Nhưng mà Đức Phật dặn chúng ta Phải có cái trí, phải có cái tuệ Để chúng ta biết rằng người nào mình nên kết Mà người nào mình nên xả Xả là gì? Giao lưu thôi Không có gần gũi được, không có kết giao Không có kết thân được Cho nên mình thường thường đó, Mình lấy chồng, lấy vợ Mình cũng muốn tìm người là mình thích, mình yêu chứ Gọi là kết duyên À, hay là kết hôn à, mà nếu mình mình kết hôn cũng đúng rồi mình hết hồn <cười> cho nên bất cứ cái duyên gì mình cũng muốn kết hết cho nên mình á, làm việc gì mình cũng nghĩ rằng mình muốn kết duyên với chúng sanh mà khi mình nói là mình kết duyên với chúng sanh là không thấy mình ban ơn trai hết tôi được cái phước tôi kết duyên cho nên người hoa họ sợ họ dùng từ hay lắm họ cúng dường gì cho mình nó nói kết duyên Sư phụ muốn con muốn kết duyên với sư phụ Kết duyên là gì Mình luôn 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 gặp được những người thiện tri thức Họ cúng dường Họ ít khi nào họ dùng chữ con xin cúng dường Con xin kết duyên Thì mình nhận cái đó Là mình nhận cái duyên lành với họ Mai mốt không có mất Cho nên đời này ai ăn chay Mình nấu dùng một miếng cơm chay Mình cho người ta ăn Cũng kết duyên đó. Rồi sao đứng về cái phước á Lúc nào mình cũng gặp những người người ta cho mình ăn Không có đói Rồi thấy người ta cần Người ta có mặt mình có Người ta không có mặt mình có người ta đó Cho người ta đó Không bao giờ sợ Không có quần áo mặt Mà Pháp Hòa thấy rõ cái đó Pháp Hòa thấy rõ cái đó Và cái phước mà mình làm Mà mình không có suy nghĩ gì hết đó. Mình cứ thấy người ta khổ Mà khả năng mình có là mình giúp thôi Là là mình mình Tâm mình nó rất là vô tư Trong vấn đề mà Nghĩa là cầu cái cái báo ơn lại thì cái phước đó nó vô tận vì sao bởi mình không mình tâm mình nó vô tận cho nên phước nó vô tận cho nên người ta thường dùng là vô lượng vô biên không có lường kế không có đeo đông đo đếm được thì cái biên tế đó nó vô cùng vô tận hay dữ lắm cho nên mình phải tin cái đó cho nên ngài ngài viên ngộ thiền sư khi không không trong sử thì không có ghi cái năm sinh của ngài và chỉ 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 nói là ngài mất năm 1845 và ngài đi xuất gia năm 1806 và đến 1808 thì ngài lập cái chùa Lan Nhã đó và sau này đổi tên là chùa Tôn Thẩm bây giờ ở Cần Duộc Long An và lúc đó người ta gọi một ngôi chùa đó thân thương bằng cách là gọi chùa gì chùa ông ngộ như <cười> thôi dạ. và ngài cái hạnh tu của ngài là cái hạnh tu của ngài là cái cái hạnh à, làm đường và sau này ngài à, có một hôm ngài nghĩ rằng ngài tu cũng lâu rồi mà ngài chưa có à, à, đạt được cái gì đó theo cái nguyện của ngài đó thì cuối cùng ngài mới ngài mới nhịn ăn nhịn uống trong 49 ngày rồi ngài thiền tịch đó. bây giờ tháp của ngài cũng còn ở ở đó đó là thiền sư Việt Nam bây giờ mình nói qua thiền sư Trung Quốc thiền sư Trung Hoa đó là cũng có một thiền sư tên là Viên Ngộ Khắc Cần ngài còn có một cái hiệu nữa là ngài Phật Quả thì thiền sư này sinh 1063 trước vị thiền sư Việt Nam mình mấy trăm năm ha thì thiền sư này á rất là nổi tiếng nếu ai mà trong có nghiên cứu Phật học đó, có đọc một cái tác phẩm tên là Bích Nham Lục Bích Nham Lục là một quyển sách à, gom lại những cái câu chuyện 
à, gọi là công án á, giữa các hòa thượng các thiền sư với nhau trong đó có 100 cái cái câu chuyện ngắn mà mình đọc vô mình hoàn toàn không hiểu gì hết tại vì những cái câu đối đáp của các ngài rất ư là khó hiểu nhưng mà vì phải những người mà có cái lợi căn cái linh lợi trong vấn đề tu hành thì nhiều khi đọc mấy cái đó mới mới thích thú còn mình đọc vô mình nó chọn cuốn sách gì chán quá đọc hiểu gì hết trơn thì việc thiền sư này ngài tu học với thầy của mình vị hòa thượng này tên là pháp diễn thì ở thời gian thì ngài không thấy có cái 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 gì đặc biệt hết thì ngài mới nói thôi con tu với thầy chán quá không có gì đặc biệt thôi con xin đi cũng giống giống mình vậy ha <cười> ở thời gian sau cứ tối ngày cứ bắt tụng kinh làm việc hoài Thế thì ngày pháp diễn mới nói như thế này ông đi thì ông cứ đi nhưng mà hãy khi nào ông bệnh là ông sẽ nhớ tới tôi giống không giống mình không à, khi nào mình bệnh là mình quỳ trước phật dữ dội lắm khi nào mình khổ là mình nguyện dữ lắm mình tha thiết lắm Thế thì một hôm á ngài đi một thời gian thì ngài bị bệnh nặng lắm thì lúc đó ngài mới nhớ đến sư phụ của mình là ngài pháp diễn thì khi mà ngài trở về đó ngài làm thị giả tức là hầu thầy đó thì có một hôm á ngài uh, sư phụ mình là ngài pháp diễn có một ông quan đến thăm thì ngài ông quan đến thăm á thì ông quan mới vô hỏi đạo thì ngài pháp diễn mới hỏi á quan á là người học rộng biết nhiều vậy quan có biết một câu chuyện ở trong hồng lâu mộng không quý vị biết câu chuyện trong ai mà đọc sách hồng lâu mộng thì biết thì trong đó có một câu như thế này tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh tức là cái cô thiếu nữ họ tần á cổ kêu cái người hầu của cô đây là kể lại câu chuyện là cái người cái người bạn trai của cổ á đến nhà tìm cổ mà vì hồi xưa nhà phòng ốc nhiều lắm mà cửa đóng kín thì đâu có biết bạn gái mình ở cái phòng nào mà đi tìm thì bây giờ cái cô này cũng ở trong phòng cũng mới suy nghĩ một cách hay cô mới mở cái cửa này nè tự nhiên đọc cái câu chuyện này đọc tới câu này sao thấy cái bối cảnh này nó giống giống vậy đó <cười> đó, đó mở vậy đó bạn trai đứng đâu ở dưới á thì cô mới mở cái cửa đó ra cô mới kêu tiểu ngọc tiểu ngọc nhưng mà cô kêu như vậy để chi để muốn đánh tiếng với bạn trai của mình ở dưới lầu á em ở đây nè <cười> nhưng mà nếu mà cổ mở cửa sổ ra mà cổ nói anh ơi đứng đợi em ở dưới là chết tại vì ngày xưa làm sao đâu có được dễ dàng hẹn hò như vậy đâu phải không cho nên cổ mới mở cửa sổ ra cổ mới mở cửa sổ cổ kêu cái người hầu của cổ tiểu ngọc tiểu ngọc đem một ly trà trân châu cho cô <cười> À, hay là đem đem dĩa kim chi lên cho cô <cười> kêu như vậy đó thì cái anh chàng ở dưới đó ảnh nghe được ảnh biết ồ thì ra cái bạn gái mình ở cái phòng này và câu chuyện đó mới có cái câu là tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự cô họ tần gọi cái người hầu tên là tiểu ngọc vốn không có lý do không có chuyện gì để gọi cả tần hô tiểu ngọc Nguyên vô sự Nhưng mà mục đích để làm gì Chỉ hướng đàn lan Đàn lan là ở dưới á Đức lưng quần á Đức lan quân chứ ta lộn Chỉ hướng đàn lan Nhận đắc thinh Nhận đắc thinh là gì Nghe được cái tiếng này Mà biết Quý vị hiểu ý không thì cái câu chuyện rất là đời Đất rất là đời Nhưng mà nếu một cái người mà hiểu đạo Với cặp mắt đạo Thì vẫn có thể hiểu ra được cái câu này Bằng cái đạo lý Thì cái ông quan này ông tới thăm Hòa Thượng Pháp Diễn Thì Hòa Thượng Pháp Diễn mới hỏi Ông có biết câu đó không? Thì thì ông quan này ông mới nói Dạ biết, dạ biết 
Nhưng mà ổng giả biết thì ổng biết cái gì? Ổng không biết thiệt, ổng chỉ biết câu chuyện bình thường đó thôi. Cho nên hòa thượng mới nói, ổng biết không? Thì ông này quan nói, dạ dạ. Dạ dạ thì lại tưởng đâu là ổng ổng hiểu được cái ý cho nên phải ngày phát triển mới thêm câu. Cẩn thận, cẩn thận. Ý muốn nói là ông coi chừng Ông chỉ hiểu được cái sự mà ông chưa nắm được cái lý Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè Phật tử mình đi nghe Pháp Có nhiều khi mình nghe âm thanh ông thầy ông nói thôi Nhưng mà cuối cùng đứng dậy mình không hiểu nói gì hết Có không? Có Thì cái trường hợp này nghe gì? Nghe âm thanh mà không nghe được đạo, đạo lý Có phải không? Cái trong bốn dạng nghe pháp thì dạng này gọi là gì biết không cái này gọi là nghe mà không nghe tức là chỉ nghe cái tiếng nói của thầy nhưng mà không nghe được cái thâm sâu của bài pháp cái này gọi là nghe mà không nghe rồi trường hợp thứ hai không nghe mà không nghe <cười> sao gọi là không nghe mà không nghe ngủ <cười> Giống như ngày hôm qua đoàn đi cả cái buổi tối rồi cái bắt đầu Pháp Hòa cầm máy cô phôn Pháp Hòa thông báo chương trình ở dưới này cứ ngọt Là mình biết rồi đó, cái này là không nghe mà không nghe Có không? Ờ, mình cũng nhiều khi vậy đó Không chừng trong số này nãy giờ cũng có người đang <cười> Tại sao? Tại thức sớm quá Thức sớm quá là đi tới chùa Đã dậy rồi còn bắt ngồi tréo chân chờ cả buổi nữa đó. Rồi có nhiều người ta sao Nghe mà nghe Nghe mà nghe là nghe gì Nghe âm thanh thầy nói Nghe giọng du dương trầm bổng của thầy Nhưng nghe luôn cả đạo lý Đó Thì cái cô thiếu nữ này Cổ gọi Tiểu Ngọc Nguyên không có việc gì cả Thì bây giờ mình là cái người tu tập cũng vậy Cho nên khi mà cái ông Ông quan hỏi vậy rồi đó thì hòa thượng hỏi ông biết không đọc xong câu thơ ông biết không ông nói dạ dạ nhưng mà thật sự cái dạ của ổng á là ổng ổng hiểu ổng nghĩ rằng ổng hiểu được câu nói cho nên hòa thượng pháp diễn mới khai thị thêm một lần nữa cho ông là cẩn thận cẩn thận nghĩa là ông cẩn thận tôi hỏi đó nhiều khi ông chỉ hiểu được cái 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 văn tự thôi mà ông chưa hiểu được cái thâm sâu thì lúc đó ngày viên ngộ mới đang đi bên ngoài à, nhưng mà không có xa như cái quán ở trước đâu cũng gần gần đâu này thì ngài nghe được như vậy cái ngày vô ngài hỏi sư phụ đó, hồi nãy hòa thượng nói gì với ông đó vậy Thế thì ngài pháp diễn mới lặp lại cái câu đó ngài, ngài pháp diễn mới lặp lại cái câu đó thì xong cái thì lúc đó ngài pháp diễn mới hỏi ngài pháp diễn đọc lại xong cái ông ông thầy ông ông ngày viên ngộ á ngày mới nói bò thượng nói vậy làm sao cái thì sư phụ mới vì lòng tư mà thêm câu nữa thế nào là ý của tổ sư sang trung quốc sang đông độ nói tiếng ngày xưa là tại vì ngày xưa đó là ở, ở trung quốc đó là đối với ấn độ là phía đông cho nên Ấn Độ hay gọi Trung Hoa là Đông Độ Thế nào là ý của tổ sư qua phía Đông này Nói xong cái thì mới đáp rằng Cây bách trước sân chùa Hai câu nó có dính không Hỏi thế ý của sư qua đây để làm gì Tự nhiên nói cây bách trước sân chùa Bây giờ mình nói như cho dễ hiểu đi Thầy Pháp Hòa qua Hàn Quốc để làm gì Nói kim chi kỳ này ngon quá <cười> dính dáng không không dính dáng nhưng mà thật là dính dáng <cười> tại sao ở ở hàn quốc có kim chi <cười> thì khi mà nói rằng thế nào là ý của tổ sư sang đây là một câu hỏi ở đây muốn nói rằng mình có nhận được cái ý đó không cho nên khi nói đến cái chỗ đó thì ngài viên ngộ bừng tỉnh Ngài viên ngộ bừng tỉnh Và khi bừng tỉnh như vậy đó Ngài chạy ra tới cái cửa Thì Ngài thấy con gà 
nó nó vung cánh lên và nó ngáy o o thì ngài đi về ngài vui mừng ngài chạy vô trong phòng của ngài ngài thiền định và sau đó ngài làm một bài kệ rồi cái bài thơ của ngài như thế này phong hòa bỏ cái phần tiếng hán đọc tiếng việt cho đại chúng nghe thôi lò hương bên trước khói vừa tan say khước diều về nhạc vấn vương một đoạn phong lưu thời trai trẻ chỉ có giai nhân mới hiểu chàng thường thường á mình làm thơ á thì phải có gì phải có tri âm người ta hiểu được cái ý thơ của mình có nhiều khi mình làm thơ mà người ta không hiểu bài thơ mình nói gì hết mà người nào hiểu được bài thơ của mình thì mình người đó gọi là gì tri kỷ tri kỷ và tri âm của mình là người đó hiểu được mình thì ở đây có bài ví dụ như thế này nè ở đây á tại sao nói là cần cô tần kêu tiểu ngọc nguyên vô sự trong phật pháp á nhiều khi mình nói một vấn đề nhưng mà thật ra cái thâm sâu mình phải nhận chiều sâu ở phía dưới phá hòa ví dụ như ở việt nam mình á nếu mình rầy con của mình mà nó lo nó ngủ trưa nó không dậy á cái mình vô mình nói sao mặt trời đứng sao rồi câu dính dáng gì chuyện ngủ nghỉ gì đâu nhưng mà mình hiểu không hiểu ý ba mẹ rầy mình á ngủ tới trưa mới dậy phải không thì ở đây cũng vậy những cái câu nói mà các mình nhiều khi mình nói phá hòa ví dụ như thế à, à, gà gáy rồi thì người ta đâu có nói giờ giấc gì với mình nhưng mà ở đây muốn nói tới gì nói tới thời gian à, nói tới cái chuyện mà đã đã xong rồi cũng như thế trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta có đủ chánh niệm thì bất cứ việc gì nó xảy ra trong cuộc đời này á nó đều là cái bài học nó đều là cái sự tỉnh giác cho mình nhiều khi thấy việc này mà mình ngộ ra việc khác thì phó hòa kể để chúng nghe có một hôm á phó hòa ngồi trên xe thì thường thường mình đi á, người ta lái ta chở mình á thì người ta đậu xe đó thì bên này một chiếc bên này một chiếc thì ở lõm nó còn cái giữa đi ta quẹo vô ta đậu thì khi mình ta đậu xe vô á có lúc đậu ngay mà có lúc đậu méo xẹo à khi mà mình đậu méo như vậy mình đi xuống á hồi hộp không hồi hộp lắm trời ơi đậu về không biết thằng bên nó quẹt xe mình ông ta biết nói vậy mà không chịu bước lên chiếc xe chỉnh cái xe mình lại nếu mình tự thấy tại sao người ta đậu ngay mình đậu méo mà mình đậu méo á mình biết méo mà mình không sửa cái méo đó mà mình lại cứ bỏ mặt như vậy thì một lát á người ta mà có quẹt xe mình trầy xe mình thì đó cũng là chuyện bình thường thôi mà có nhiều khi bước xuống xe thấy người ta đậu như vậy vẫn nói trong bụng thậm chí nói ra tiếng chà đậu kiểu này không biết cái anh bên này quẹt mình không vậy mà không sửa có phải là mình biết mà không sửa không mình có thường vậy không đó. mình cũng thường như vậy thôi biết mà đâu có chịu sửa cho nên hồi xưa có một vị thiền sư mới hỏi đó con chó có phật tánh không thì cái vị kia mới nói có thì ông mới hỏi nếu nó có phật tánh nghĩa là có trí giác có sự hiểu biết thì tại sao nó không lựa một cái thân tướng nào cho đẹp mà nó lựa chi cái bộ lông xù xù xấu quắc chui vô vậy nếu nó có hiểu biết thì tại sao nó không chui vô cái thân đẹp mà nó lại chui vô bộ lông xấu xí này thì hòa thượng mới nói là sao vì biết mà cố phạm giống mình không đó thí dụ ngài mới nói á mặt trăng có bao giờ tròn khuyết không có sáng tối gì không không mặt trời cũng không sáng tối gì cả nhưng mà sở dĩ chúng ta không thấy mặt trời không thấy mặt trăng là vì cái gì vì cái gì nó che mây nó che thì cũng như thế tâm mình là luôn luôn sáng không bao giờ tròn khuyết tối sáng gì cả nhưng mà cái gì che cái tâm thiện lành của mình cái nghiệp mà cái nghiệp đó là cái may đám mây đó mình biết cái đó sai mà mình vẫn làm ví dụ như cái tên ăn trộm đó, đi ăn trộm nhà người ta biết biết sai không nếu không biết thì sao rình rập nếu không biết sao đi lén lút 
nếu không biết làm sao có quẹo coi chùa viên hộ không có camera gắn chỗ nào <cười> thí dụ vậy nó biết nó biết cái sai cho nên nó mới đi lén lút nhưng mà nó vẫn làm phải không nào mình cũng vậy thôi nhiều khi mình biết chửi khẩu nghiệp mà kệ tức quá chửi thì tính sao <cười> đó, mình biết làm cái đó là trận đó làm cái việc đó đúng thì cũng như thế cho nên á quý vị nhớ là trong nhà phật đó, đôi khi đó, mình thấy một cái việc đó mà mình phải hiểu được cái thâm ý cho nên người xưa thường nói đó, thánh ý cao thâm phàm tâm nan trắc cái ý của các bậc cao xa đó nó thâm sâu lắm cái tâm phàm mình đó, khó lường được cái tâm đó và cho nên mình không có biết ai như thế nào mà mình đem mình so lường vì vậy cho nên mình thấy ai làm việc gì khoan vội phê bình lên án mà chúng ta phải biết dừng lại để nhìn công việc người ta làm kẻo mình phạm vào cái lỗi không biết mà vội phê bình mà khi cái việc đó mà nó mình phê bình mà mình đi tuyên truyền cái điều sai thì có phải là mình tạo nghiệp không rồi mình ngăn chặn người khác khởi cái tâm thiện lành không 